የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደብረ ኃይለ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል መንፈሳዊ ጥሪ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ሉቃስ 1 ቁጥር 19 ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን በሙሉ በመጀመሪያ መንፈሳዊ ሰላምታችንን በማስቀደም የቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ንግስባል እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጥር ታሳስ 19 2012 ዓመተ ምህረት ወይም ዲሴምበር 29 2019 ዓመተ ምህረት በሷን ሊቀነ ጳጳሳት ሊቃውን ተቤተክርስቲያን የሰንበት ትምርት ቤት መዘምራንና በርካታ ምእመናን በሚገኙበት ከሌሊቱ 9 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ ወይም ከ3 ኤ.ኤም እስከ 1 ፒ.ኤም ባለ ንግሱ በመሐሌት በጸሎት ቅዳሴና በስርዓተ ንግስ የሚከበር መሆኑን እናስታውቃለን ስለሆነም ኑ የእግዚአብሔርን ሥራ እዩ በሚለው ሕያው ቅዱስ ቃል መሰረት በቦታው በመገኘት የባዓለ ንግሱ ደስታ የበረከቱ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ቦታው 2601 ኤቫርት ስትሪት ኖርዝ ኢስት ዋሽንግተን ዲሲ 20018 ለተጨማሪ መረጃ በ202 በ269 0146 መደወል የሚችሉ መሆኑን እናሳስባለን እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝባን ይባርክ ያለንበትን አሜሪካን በሰላም ይጠብቅ የደብረ ኃይለ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አስተዳደር ዲሴምበር 25 2019 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ዛሬ በመላው የምራባውያን ሀገራት የገና ባል እየተከበረ ነው በመላው ዓለም ለምትገኙና ይሄን ዛሬውን ቀን ለምታከብሩ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለገል ለገና ባል አدرسቻችሁ እንላለን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳቱ ስቱዲዮ ለታዊ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል በኢትዮጵያ ቁጣጥር ደግሞ ዛሬ ታሳስ 15 2012 እለተ ረቡ ነው የኢትዮጵያ ገና ከ14 ቀናት በኋላ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ያው ዳመት ጊዜ ላይ ያለ ነው በዛሬው ዝግጅታችን በኢትዮጵያ በወቅቱ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ዘገባዎች ወጥቷል እነሱን ምንሽ አድርገን ውይይት እናደርጋለን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ጴጥሮስ መስፈን ሲሳይናና መሳይ መኮንን አብረናችሁ እንቆያለን በአው ዳመት ቀን ላይ ያለ ነው በዚህናኖ ዝግጅታችንን የምንጀምሮ አብራችሁን ቆዩ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ አዲስ አበባ ገብተዋል ፕሬዝዳንቱ ከ20 አመታት ፍትጫ በኋላ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ለሶስተኛ ጊዜ ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ ማል ሰላም እንዲወርድ ቢና የተጫወቱት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባደረጉላቸው ግብዣ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ በሁለቱ አገራት ማል የተጀመረው ግንኙነት ላይ ከኢትዮጵያቻቸው ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይተባቃ ከኖቤል ሽልማት ወዲ ሁለቱ ሀገራት ሁለቱ መሪዎች ሲገናኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል ብልጽግና ፓርቲ ከመርጫ ቦርድ ውቅና ተሰጣው መርጫ ቦርድ በፌስቡክ ገጹ ይፋ እንዳደረገው የኢሃዲግ አባል ፓርቲ የሆኑት ሶስቱ ድርጅቶች ከአምስት አጋር ፓርቲዎች ጋር በመሆን የመሰረቱት ብልጽግና ፓርቲ በመርጫዋጅ 1162 ዝባር 2011 መሰረት የውቅና ሰርቲፊኬት እንዲሰጠው ተወስኗል ፓርቲዎቹ በተናጠል መክሰማቸውንም ምርጫ ቦርድ ያወጣው መረጃ መለከታል በሌላ በኩል በአዲስ አበባ የሚገኙ የዋታ ባላት ብልጽግና ፓርቲ ለመቀላቀል ተጠይቆ ፍቃደኛ ሆኗል ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዝክዋል በአዲስ አበባ ከተማና በፌደራል መስራ ቤቶች የሚሰሩ የዋታ ባላት በግለሰብ ደረጃ አባል ከሆኑ በኋላ ጫና እንዳይደርስባቸው ስጋት አለባቸውም ሲል ዋዜማ ምንጮቹን ተቅሶ ዘክዋል የአማራ ክልል ወንጀለኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ካሳ እንዲከፍል የመስጊዶችን መልሶ እንዲገነባ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠየቀ ይካሉነ ሀገር አቀፍ የተቋሙ ሰልፍ እንደሚጠራ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስተውቋል ጠቅላይ ምክር ቤቱ የሞጣውን የመስጊዶችና የንግድ ቤቶች መቃጠልን በተመለከተ ጉዳዩን የሚያጠና ኮሚቴ ወደ ስፍራው መላኩንም ገልጿል በሌላ በኩል በትላንቱ የጅጅጋ የተቋሙ ሰልፍ ላይ የተለያየ አላማ በመያዝ ግጭት እንዲፈጠር ያደረጉ ከ60 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሶማሌ ክልል ፖሊስ ከልጿል በትላንቱ ግጭት አንድ ሰው በፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ህይወቱ ማለፉ ይታወሳል ፋይናንሻል ታይምስ በ10 አመቱ ያለማችን ፖለቲካዊና አጠቃላይ ገጽታ ቅርስ በማሳዘና ተጽኖ በመፍጠር ከተቀሳቸው 50 መሪዎችና ታላላቅ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንዱ ናቸው አለም 
ከጠቅላይ ሚስትር አብይ ጋር የቻይናው መሪ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሩሲያው ቭላድሚር ፑቲን እና የጀርመኑ አንጌላ ሜርክሊ ይገኙበታል ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው በነዚህና በሌሎች በኢትዮጵያ ጉዳዮች ባሉ ዘገባዎች ላይ ውይይት እናደርጋለን እንግዲህ ሁለታችሁን አመሰግናለሁ እንኳን ለፈረንጆቹ ይገና ባላ አደርሳችሁ እንኳን አብራችሁና አብራደርሰን እንግዲህ ብዙ ዜናዎች ነው ያሉት እነዚህ ዜናዎች አጠራጥር ያለ ጊዜ ይወሰድን ሁሉንም ለመቃኘት እንሞክራለን ጴጥሮስ ካንተ ደጀምሪ ኢትሮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል እንግዲህ ከኖቤል ሽልማት ወዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እነዚህ ሁለቱ መሪዎች ሲገናኙ የተለያዩ መረጃዎች ወጡ ነበር ሁለቱ መሪዎች ሳይገናኙ ለረጅም ወራት ከማለፋቸው ጋር ታይዞ የተፈጠረ ነገር አለ በሚል ለሰራ ተንታኞችም ሌሎች በቅንነት ጉዳይ ነው ለሚከታተሉ ሰዎች ነገሩ አሳስቧቸው እንደነበረ ምንከታተለው ጉዳይ ነው አሁን ግን ዛሬ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ አዲስ አበባ ገብቷል እንዴት አገኘው እንግዲህ አመሰግናለሁ መሳይ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ወደ ኢትዮጵያ ለጉብኝት መምጣታቸው በተለይ ከኖቤል ሽልማት በኋላ የሚጀምራ ጉብኝታቸው ነው ይሄ በሁለቱ መሪዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እንግዲህ መሪዎቹን ስናነሳ መሪዎቹ በግላቸው ባላቸው ቆራጥ ውሳኔና አመራር ብቃት ነው ይሄንን እርቅ እዚ ደረጃ ላይ እንዲدرس ያደረጉት ከዛ በኋላ ነው መዋቅራዊና ወደ ህዝብ መካከል እንዲወርድ እየተሰራ ያለው ስለዚህ እነኚህ ሁለት መሪዎች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ጤናማ መሆኑ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ለሚኖረው ግንኙነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ምንም ተጠጥሮ የለም ስለዚህ አይሳያስ አፎርቂ አዲስ አበባ ላይ መገኘታቸው ይሄ በጣም ትልቅ የምስራችና ተስፋ የሚጣልበት ጉዳይ ነው በተለይ ደግሞ አንድ አንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙዋን ሁለቱ መሪዎች በተለይ በመካከለ ያለው ድንበር ከተዘጋ በኋላ ያላቸው ግንኙነት ላይ የመከዛቀዝ ስሜትና አንዲሁም ቀጣይ የሆኑ ነገሮች በሚዲያ ላይ ይታዩ ስላል ነበር ከፍተኛ ስጋቶቻቸውን ያስቀምጡ ነበር እንደውም እነኚህ መሪዎች በመካከላቸው ያለው ግንኙነት እየሻከረ እንደመጣና የነበረውን ሰላም ወይም ደግሞ የተስማሙባቸው ነገሮች ይዘው ማስቀጠል እንዳልቻሉ አድርገው የመዘገብ አዝማሚያዎች ነበሩ የደግሞ ለአካባቢው ነዋሪና ለቀረውም ኢትዮጵያም እንዲሁም ኤርትራውያን ስጋት የፈጠረ ነገር ነበር ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ ነገር ተመልሶ ወደ ኋላ ሊቀለበስ ይችል ይሆን ወይስ ደግሞ መሃል ላይ ያልተገባቡበት ጉዳይ አለ አሁንም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያልተ ያላለቀ ልባት ያልተሰጠው ጉዳይ አለ ወይ የሚል ስጋትን አጭሮ ነበር እንግዲህ የሳቸው ዛሬ አዲስ አበባ ላይ መገኘት የብዙዎችን እንቆቀለሽ የሚፈታ ይሆናል በሁለቱ መሪዎች ብቻ አይደለም በአገሮቹ መካከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና ጤናማ እንደሆነ በደንብ የሚያስረዳ ነው እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በውይይት በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን በስምምነት ውስጥ የደረሱበት ነገር መሬት ላይ ወርዶ ሁለቱ ሀገሮች ቀጣይ ያሉ ነገሮችን እንዴት መስራት እንደሚችሉ የኢኮኖሚውን ፖለቲካውን ሁሉንም ያቀፈ እንቅስቀሳዎች እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ መስመር የሚከፍትላቸው ነው በእያስባለው ሲሳይ ምናልባት የሁለቱ ሀገራትን ጉንኝነት ስናስብ የ20 አመቱ ፈጥጫ ከተጠናቀቀ በኋላ ሁሉ ነገር የፈጠነና ለብዙዎችም አስደናቂ የሆነ ክስተት ነው የተፈጠረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የታላቁን የኖቤል ሽልማት ያገኙበት አንዱ በሁለቱ ሀገራት ማል የወረደ ሰላም እንደሆነ ይታወሳል ከዛ በኋላ ነገሮች እንደ አጀማመራቸው አልቀጠሉ በተለይ ቀደም ሲል ጴጥሮስ እንዳልሆም የድንበሮቹ መዘጋት ከዛም ተከትሎ አንድ አንድ እንደው በቅርበትም የምናገኛቸው መረጃዎች አሉ ህዋት በዶክተር አብይና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማል ያለው ግንነት ብዙ የተመቹ አይደለም ለዋት ሰዎች ከምንም በላይ በተለይ መቀለ ይመሽጉ ያሉ የዋት አዛውንት መሪዎች ነገ አንድ ቀን እንደው ወደ ስር ቤት እንገባለን ብለው የሚፈሩበትም ሁኔታን የተፈጠረውና ይሄንን ግንኙነት በጥርጣሬ ይመለከቱታል ዋት አንድም ወደ ዶክተር አብይ ለመቅረብ እንቅፋት ሆነበት ዳገት ሆነበት ጉዳዮች አንዱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ጋር ያለው ግንኙነት እንደሆነ ይታመናል ለማንኛውም ይሄ ግንኙነት ዳግም ኮራት ዝምታ ባላ መቀጠሉ ለብዙዎች አስገራሚ ነው ነውና እንዴት አገኘው ዳግም መጣታቸው አሁን እንግዲህ በመንግስታት መካከለ ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ያው አንድ አንዴ ይገና ፖለቲካው ያረጋበት አካባቢ ስለሆነ መንግስታቱ በየጊዜው ምሮቹም ሁሉ መገናኘት አለባቸው የሚል አይነት ስሜት ስላለን በሌላም በኩል ደግሞ ውጅም ብርም ጥረጣሬ ከዚህም ከዚህም ስለሚነሳ ከምንም በላይ ደግሞ መንገር ላይ ምንድነው መተላለፊያው መዘጋቱ የፈጠራቸው ብጅታዎች የኖቤል ሰላም ሽልማቱ በጠቅላይ ሚስትር አብይ 
በተሸለሙበት ወቅት ከተላየ ቦታ የደስታ መግለጫዎች ተተላልፉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምንም አላሉ ምን እንደ ያነ ነገሮች ተደጋጋሚ ይነሱ ስለነበር የፈጠረው ነገር ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወይ ደሞ ኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቱ ጤናማ መሆኑ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በጣም ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ዛሬ እዚ ድረሰን ብለን ማን ዘነጋው ትልቅ ሁለታም ደሞ የዋለ መንግስትና መሪ ናቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጣው ለውጥ ለውጡም እንዳይቀለበስ የፕሬዝዳንት ኢሳያስና ኤርትራ መንግስት ትልቅ ሚና አላቸው እንደዛ ነው መረዳው ለምን ቲፒኤልኤፍ የተንገዳገደው ኢትዮጵያ በሁሉ ማቅጣጫ በተከበበችበት መብት ለጻነት የጠየቁ ሰዎች መድረሻ ባጡበት ሰዓት ከለላ መጣጊያ የሆነች ብቻኛ ሀገር እና መንግስት ኤርትራና ኤርትራ መንግስትና ኤርትራ ነበረች እዛ ውስጥ ሆኖ ነው ይነስ ምብዛት ኢፒኤልኤፍን ለማንገዳገድ አመጽ የሚያደርጁ ማይሎች በተለያየ መንገድ እንከሰቃሴ ሲያደርጉ የነበሩትና ያንን በማድረግ ከውስጥ ያሉ ሰዎች ተደፋፍረው ኢፒኤልኤፍ እንዲገዳደሩን በማድረግ ረገድ ኤርትራ መንግስት ትልቁ ለታለው ለውጡ ከመጣ በኋላ ቲፒኤልኤፎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወይ ደግሞ በአዲሱ የለውጥ ኃይል ላይ 100 100 ስምነት አድርገው ሂደት ውስጥ ያልገቡት ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙ ለሰላማይስማማቸው ነው የሚለው ነገር ነው ያሳምነኝም ከኤርትራ ጋር ያለው ነገር ባይኖር ኖሮ እነሱ እስካሁን ስለ ሌላ ነገር ነበር የሚያስቡት ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው ስምነት የኤርትራ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት አንድ መሆናቸው ሂደቱን ለመቀልበስ ከዚህም ከዚያም እንዳይወራጩ እግራቸው ምጃቸውን እንዲሰበስሙ ያደረገ እርምጃ ነው በየነማም ነው ስለዚህ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት ግንኙነት የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ለአካባቢው ሰላም ለሁለቱም ሀገር የወደፊት ሁኔታ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በርግጥ በኤርትራኖች በኢትዮጵያኖች በኩል አንድ አንድ የሚነሱ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ በተለይ አሁንም እዚህ በግልጽ ምናየው ነገር አለ ኤርትራኖች አካባቢ ከዚህ ከዲሞክራሲ አንጻር የመድበለ ፓርቲ ህገ መንግስት ሰላም በሚል በፊት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስም ለኤርትራ መንግስትም ከፍተኛ ድጋፍ እንደነበር ማንኛውም ኤርትራይ ተሰደዱ እንኳን አሜሪካ ምንም ከገባ በኋላ ወደ ኒውዮርክ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የዛሬ ሰባት አመት ሲመጡ የነበረውን አቀባበል ምን አስተውሳለንና አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ ብዙዎች የሚጠብቁት ደግሞ ነገር ደግሞ አለ ያው ኤርትራ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባቱ ለሌሎችም በዚህ በኢኮኖሚም በኩል የመነቃቃት እርምጃዎች መታየት አለባቸው ከዚህ ከበህራይ ወትድረናው በተለይም ከሳዋ ከሚገቡት ቆጣቶቹ ጋር ታይዞ እሱሱን የሚያነሱ ወገኖች አሉ በኤርትራኖቹ በኩል ቁጥራቸው ትንሽ ነው ትልቅ ነው ስለዚህ ያነጋግር ይችላል ግን ምናልባት በኤርትራ መንግስት በኩል ቀደም ሲል የዚህ ህገ መንግስት የማርቀቁ ሂደት በእነ ዶክተር አማራ ተክሌ በኩል ከተጀመረ በኋላ የቆመው ከኢትዮ ከአዋት ጋር ጦርነት ውስጥ በመግባታቸው ነበር አሁንም የደንነት ስጋ ስላለባቸው ከዛ አንጻር ሲያደርጉት እንደነበር ለሚናገሩት በአሁን ወቅት ምናልባት ከዚህ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ጥፍር ኖሮት በኢትዮጵያም ላይ ማለት በመሃል ሀገሩም ላይ በኤርትራም ላይ የሚያደርገው ተጽኖ ብዙም ስለማይኖር ኤርትራም ውስጥ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጅማር ውስጥ ይገባሉ ያም ለሁለቱም ሀገራትም ደግሞ ይጥቀማልን በየነማም ነው ፔትሮስ እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት የ20 አመቱን ፍጥጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ካደረጉ በኋላ ብዙ ነገሮች ሆነዋል ወቅቱ የተፈጠረው ስሜትም አለ ፕሬዝዳንት ሳያስም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወደ ኤርትራ በማቅናት ግንኙነቶችን ሲያደርጉ ነበር ከዛ በኋላ ረጅም ወራት አልተገናኙ ያን ወቅት በመሃል የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ በኢትዮጵያም ብዙ ምስክልክል ጉዳዎች ተፈጥረዋል ከዚህ በተጨማሪ አንድ አንድ ክስተቶች በተለየ ድንበሮቹ መዘጋት ጨምሩ ሌሎች ነገሮችን ስናይ ቡርቱ ሀገራት ማለ ይሻክር ግንነት አለው ወይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ያልተመቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የጎረበታቸው ነገር ሊኖር ይችላል በሚል የሁለቱን ዓለም መገናኘት ወስደው የተለያዩ ነገሮችን ሲተነቱን የነበሩ ወገኖች እንዳሉ እናስባለን ያውን መገናኘታቸው እንደም እንደምታው ምንድነው ከነዚህ ጊዜ ሁሉ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩት የተለያዩ ፖለቲካዊ ክስተቶች በኋላ ዳግም እነዚህ መሪዎች ሲገናኙ ምን አዲስ ነገር እንጠብቃለን እንግዲህ እነኚህ ሁለት መሪዎች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ባለፈው እንዳነሳ ነው ከዚህ ቀደምም ችግሮች የነበሩት በመሪዎች መካከል እንጂ በህزب መካከል እንዳልነበረ እነኚህ ሁለት ሀገራት እርቅ በፈጸሙበት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ እንዲሁም ደግሞ አስመራ ላይ የነበረው የህزبውን 
ስሜት አይተናል ያ የሚያስረዳን ከላይ የነበረው በመሪዎች መካከለ የነበረው ዓለም አግባባትና እነኚህን ሁለት ሀገራት ወደ ግጭት ውስጥ የከተታቸው ጉዳይ ህዝብ መካከለ ግን መሰረት እንደሌለው ነው ያሳየነ ምክንያቱም ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ለሁለቱ መሪዎች ያለውን ድጋፍ ለሁለቱ ሀገሮች አንድነትና ሰላም መምጣት ያለውን ከፍተኛ ድጋፍ ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም ላይ ባለው አካሄድ ውስጥ ስንመጣ እነኚህ ሁለት መሪዎች መካከለ የሚደረገው ግንኙነት ቀጥሎ ለሚኖረው በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ለሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ባህላዊና ሌሎች ትስስሮች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው የሚያበረክተው እንግዲህ እነኚህ መሪዎች በራሳቸው የሚያደርጉት ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋውንና የተመቻ አይደለም አንደኛ የኢኮኖሚ ጉዳይ አለ ድንበር ከመከፈቱ ጋር ታይዞ ከፍተኛ የሆነ የሰዎች ፍልሰት እንቅስቃሴ አለ ኮንትሮል ለማድረግ እስከሚያስቸግር ድረስ ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ከዛኛው ወደ ዚኛው ድንበሩ ላይ ለቁጥጥር አስቸጋሪ ስኪዮን ድረስ እንቅስቃሴዎች ነበሩ የንግድ በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ላይ ያለው የንግድ ስርዓት ህጋዊ ማቀፍ እስካል ተበጀለ ድረስ ደግሞ በንግድ ልውውጡ ላይም በሁለቱ ሀገሮች ኢኮኖሚ ላይ ጫና የሚያሳድር እንቅስቃሴዎች ነበሩ ስለዚህ እነኚህ ሀገሮች ግጭት ሳይኖር ነገር ግን ወክታዊ ያሉትን ጉዳዮች ለማስተካከልና እንዴት መሄድ እንዳለባቸው የሕግ ማቀፍ እስኪበጅላቸው ድረስ የድንበሮቻቸውን ለጊዜው መዝጋታቸው ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚከተ ነገር ይሆናል ብዬ አልጠብቅም ነገር ግን ያው እንደሚታወቀው ብዙ ፍላጎት ያላቸው አካላት ስላሉ ከመጀመሪያው የሁለቱን ሀገራት ስምምነትና አንድነት ያልተዋጠላቸው አካላት ስለነበሩ ወዴት ነው ነገሩን ያመራ የነበረው አንደኛ የኤርትራውን ፕሬዝዳንት ተአማኒነት ላይ ጥያቄ በመክተት ተሳቸውን ጥያቄ ምልክት ውስጥ በማስቀመጥ ከአቋማቸው ሊንሸራተቱ ይችል ይሆናል የሚል ጥርጣሬን አይሎ ነበር ነገር ግን ይሄ ፍጹም ተገብ ያልነበረና እነኛ ሀገራት በራሳቸው መንገድ ጊዜን ወስዶ ምክንያቱም 20 አመታት ነው ሰላምም ጦርነትም ሳይኖር ያሳለፉት እነኚ ነገሮች በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በወራት ውስጥ ነው ልባት ያገኙት ነገር ግን እነኚ የተሰጡት መፍቴዎች እስከመጨረሻው ዘለቂታዊ የሆኑ መዋቅር ላይ ያረፈ የህጋዊ መሰረት ያለው እንዲሆን ጊዜ የሚፈልግና ቀጣይ ስራን የሚጠይቅ ጉዳይ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለም አሁን የኤርትራ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ላይ መገኘታቸው እጅግ በጣም አስደሳች ነው ብዬኔ ከገለጽኩበት ነገር አንደኛው ምንድነው ብዙ ጥያቄን እየፈጠሩና አገሪቱን ወደ ተለያየ ሴራ ፖለቲካ ውስጥ ሊከቱ ለሚፈልጉ አካላቶች ምላሽ የሚሰጥ ይመስለኛል ወጣው መግለጫ ባይሰጡም በጉዳው ላይ ግን በቃ እሳቸው በአካል እዛ ቦታ ላይ መገኘታቸው አዲስ አበባ መገኘታቸው ለሌሎች ምላሽ የሚሰጥ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም ሌላኛው እኔ እንድናስተው ለሚፈልገው እዚ የኤርትራ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ መገኘታቸው ላይ ግርግሮች አልነበሩትም እንደዚህ ቀደሙ ስለ መምጣታቸው አስቀድሞ የታወቀ ነገር አልነበረ ምን ያህል ቀን እንደሚቆዩ ምን አይነት ስራዎች እንደሚያከናውኑ ዝርዝር መረጃዎች የለም አንዳንድ መገናኛ ብዙዋን እንኳን ዜናዎችን እየሰሩ ያሉት ከመንግስት ባለስልጣናት ትዊት ገጽ ላይ በመወሰር ነው እንጂ ዝርዝር የሆነውን ነገር እንኳን በስፋት ለማግኘት እንዳልቻሉ ነው የማይው ይሄም ደግሞ በዋናነት ለሌሎች በማይመች ወይም ደግሞ ነገሮችን ለመሸራረፍና ለመሰንጠቅ በሚፈልጉ አካላት በማይመች መልኩ የሳቸውንም ደህንነት ባስጠበቀ መልኩ ቀጥታ ስራቸው ላይ አተኩረው ለመስራት እንድትሰባሰቡ ያሳያል እንግዲህ ኢትዮጵያም ከገቡ በኋላ ያደረጓቸው ነገሮች እንጦጦ ላይ ያሉ አዲስ አበባን የማስዋብ ስራዎችንና አንዳንድ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶችን ጉብኝስ ነው ያደረጉ ያሉት እንዲም በሁለቱ ሀገሮች የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ውይይት እንዳደረጉ ነው እንግዲህ የሰማነው በዝርዝር ምን አይነት ጉዳዮች ላይ ምን አይነት ስምምነቶች ላይ እንደደረሱና በጋራ የሚያወጡት መግለጫዎችም ካሉ እንግዲህ ወደፊት አብረን እናያው ይሆናል ሲሳይ እንግዲህ ወደ ኋላ የተመለሰ ነገር በርግጥ የለም እንደ ፍጥነቱ አለመቀጠሉ እንዳጀማመሩ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አለመቀጠሉ ካሉ ነው በስተቀር ወደ ኋላ የተመለሰ ነገር ያለ አይመስለኝም ምናልባት የድንበር መዘጋቱም በቂ ምክንያት የተሰጠው ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ማንስተናል የድንበሩ መዘጋት ከምን አንጻር እንደሆነ ሌላው ነው ግልጽ መነጋገር ካለብን እንግዲህ ፕሬዝዳንት ሲሳየሳ ፎርቂ በለውጡ አዜማ ታስታውስ እንደሆነ ያደረጉት ንግግር ነበር ህዋት አብቅቶለታል ነው ያሉት ህዋት ከዚህ በኋላ እንደሳቸውም የአረዳድ ወይም ደግሞ በቀጣይ ሊሆን ከሚችሉ አንጻር ህዋት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሚና ሊኖረው የሚገባ መሆን እንደሌለበት ይታመናል 
ነገር ግን አሁንም ህዋት ትልቅ ሚና ባይሆንም ያጥፊነት ሚና ይዞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ቀጥሏል እና ይሄ ለፕሬዚዳንቱ የተመቻቸው አይመስልም እንደው ሁሉ ነገር ከጀርባ ያለውንም በዝርዝር ለነጋገር ከተባለ አንድም የህዋት ባላሳቸው ባሰቡት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ባለው ሚና መንስ አንጻር እንደዚህ ሆኖ መቀጠሉን የወደዱት አይመስልምና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በዛ መጠን ህዋት ላይ ወሰዱ ትርምጃ የለም ቢያንስ አንድ የህዋት ትልቅ ባልስልጣን ወደ እስር ቤት የገባበት ወይ ምርምጃ የተወሰደበት የለም እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሁለቱ መሪዎች መሃል መሻከረ ሊፈጠር እንደሚችል ይገመታልና ከዚህ አንጻር እንደው ያውኑ ጉብኝት ምናልባት ስር ነቀል የሆነ በሁለቱ አገራት መካከል በአይኔ የሚታይ ትልቅ ለውጥ ለናይ እንችላለን ብለን ተጠብቃለ አሁን እንግዲህ እንግዲህ ህዋት አንድ ሰበሰባ ላይ ያስተውሳለሁ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከአንድ ከ3 ካላት አመት በፊት ህዋት የመስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ያለም ጥንቅ ነው የሚል በወቅቱ ትንሽ ሰው ወንድ መሳቀም ያለበት ሁኔታ ነበር ግን ያለም ጥንቅ ባይሆን የመስራቅ አፍሪካ ጥንቅ መሆኑ ግልጽ ነው ቢያንስ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ላለው ቀውስ የራሱን ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የነበረ ቡድን ነው ከዛም አልፎ በጎረቤት ሀገሮች በነሶማሊያ ውስጥ ሚና እንደነበረው አሁን ሌላው ቆርጦ ደውስ ሱዳን ውስጥ ባለው ቆስ በአንድ በኩል ሸምጋይ በመምሰል በሌላው ኩል መሳሪያ ሲያቀበለበት የነበረበት ሁኔታ ሁሉ ይፋየ ሆነ ነው ምናልባትም ዛሬ መሳሪያ ድጋፍ ይደረግላቸው ነበር ኃይሎች መሳሪያ ድጋፉ ስለቀረላቸው ምን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ በተለይ ከዚህ ከስደው ሱዳን ከማጽያ ነው ጋር የታዩ ነገሮችም አሉ ከነዛ ሰዎች ጋር ራሱ የሚሰሩ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ደው ሱዳን ያለ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሲኖ ወይስ ምንድነው ተደምሯል አልተደመረም የሚለው ጥያቄ ሁሉ በእነሳት አለበት ምክንያቱም አንድ አንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ ወደ ደቡብ ሱዳን በሄዱበት ወቅት በቪአይፒ ሳሎን እንዳልፉ የተደረገበት ነገር ሁሉ የሰማን ነው ያ ኤምባሲው ስራውን ባለመስራቱ የተነ ያለ ነገር ነው በቅር ላይ ተደረጉት ነው ወይስ በተፈጠረ ስተት ነው ብዙ ነገር እና ደቡብ ሱዳንም አካባቢ ያልጠሩ ነገሮች አሉ እና ቲፒኤልኤፍ የኤርትራ እና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የደቡብ ሱዳንም የሶማሊያም የኬንያም የሁሉም ጠንቅ የነበረ ቡድን ነው ጠንቁ ወይ ደሞ ተጽኖ ለሊያይ ይችላል እና ይሄን ቡድን በአካባቢው ላይ አሁን ተጽኖ ምንም ጥያቄ ያለው ነገር ነው ጥፍሮ ተቆርጦ ተደምድሟል ተጽኖ መልክተኞችን እየላከ እዚህ መዚያም የማስረበሽ በሃይማኖት በበህር ወብናምን የሚያደርገው ነገር ነው ከዛ ያለፈ ነገር የማድረግ እድሉ የመነመነ ነው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ወዳጅነት ወይ ደግሞ የነሱ አንድ መሆን የበለጠ ይያዳከመው እንደሚመጣ ምንም ጥያቄ የለም አቶ ለማ ከበልጽግና ፓርቲ የውደት ጉዞ ጋር በተያዘ ራሳቸውን አገልግሎ ሲባል ትንሽ ቀን አለማለት ሞከሩ ከፕሬዝዳንት ታያስ ጋር ያለው ግንኙነት በነበረ ሁኔታ አልቀጠለም የሚል ነገር ማብሮ ስለነበር ትንሽ ማሪዎቹ እና አልባት የተፈለፈቹ ሊያቆይ ይችላል ሌሎቹ ነቃነቃ ለማለት ሞክረው ነበር ይሄ ሳምንት ለነሱ ጥሩ ጊዜ አልሆነም አቶ ለማም ሂደት ውስጥ ገብተዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስም ወደ አዲስ አበባ መጣዋል ስለዚህ ይሄ ቡድን ከዚህ በኋላ አሁን ቀደም በዜናው ላይ ተጠቀሰው አንድ ጥሩ ነገርም አዲስ አበባ ከተማ በዋት በኩል ያለው ለሁለቱ ማሪዎች መhall መሻከር ተፈጥሯል ለሚለው እንዳንድ ምክንያት ሊተከስ ይችላል ምክንያቱም ምንም ጥርጥር የለም በፊልፊት ላይ ነገር ይችላል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርጊ የምስራቅ አፍሪካ ጠንቅ ህዋት መሆኑን በለራሳቸው ወሰዱት ድምዳም ይኖራል በዛ መጠን ይሄ ለውጥ ሲመጣ ህዋት ሙሉ በሙሉ ከጫውታው ውጪ ይወጣል ብለው ተጠብቀው ነበር አሁን እንደምናየው ሆነ ሙሉ በሙሉ እንኳን ባይወጣም አሁንም የጥፋት ኃይሉ ነው ቀጥሏል ይሄንን የጥፋት ኃይሉ ነው እንዳይቀጥል በማድረግ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ስራ አልሰሩ የሚል ቅሬታ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ላይ አንነበረ ማለት እንችላለን እናላት በዛ በኩልም ቅሬታ ማለት እንግዲህ ሁለቱ መንግስታት በአንድ ነገር ሊስማሙ ይችላሉ ቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያ ኤርትራም ጠንቅ መሆኑ ላይ ሊስማሙ ይችላሉ ግን ይሄንን ቡድን ከሄደቱ እንዴት ማውጣት የሚያለብን ጉልበት ነው ወይስ በሌላ መንገድ ነው አሁን ባጭር ጊዜ ነው ወይስ በረጅም ጊዜ ነው የሚለው ነገር ላይ የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል ከዛ ጋር የታየዘ ግን አሁን በሚሄዱበት መንገድ አሁን የብልጽግና ፓርቲ ኮመንታት በዛሬው ለትኮ ብዙ ነገሮችን ራሱ ይያድግ የሚባል ቢያንስ ሰሞን ከዚህ በኋላ ማንሰማበት አንድ ትልቅ ምራፍ ውስጥ ገብተናል 
ስለዚህ ህወሃት ካሁን በኋላ ከነዚህ ከሶስቱ ፓርቲዎች ጋር በመደነ ነው የሄደቱ አካል አይደለም የሄደቱ አካል ካሉንክ ወሳኝ አይደለም ወሳኝ ካሉንክ ደግሞ ተመልካች ነው መጥቶኖ ተመልካችነቱን ያልፈቀዱ ወይ ደግሞ መቀለ የተቀመጡ ሰዎች የሚያደርጉት ጉዞ ያልተመቻቸው የማን ነው የምንድን ነው የህወሃት አባላት የበልጸግና ፓርቲ ውስጥ ራሳቸው በዛ መልክ ለማስገባት የሄዱትበት መንገድ አንድ ምንድን ነው ለሌላ መልከት የሚሰጠን ህወሃት አመራር ውስጥም ራሱ መሰነጣጠቅ የሚያፈጠር ድሉ ሰፊ ነው አሁን በኤርትራና በኢትዮጵያ በኤርትራና በ በእንደል በህዋትና በህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲ እናፈተ ወይ ደሞ ሻቢያ መካከከል እርቅ ለማውረድ አንድ ሉካን ቡድን ወደ ኤርትራ ይጓዛል የሚለም ነገር አብሮ መጥቷል እሱን ነገር ሰሰማ በህዋትና በህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲ እናፈተ መካከከል እርቅ ለማምጣት ይቻላል ሎይ እርቅ በማናቸው መንገድ ስሙ ራሱ በጎ ነገር ነውና መሞከሩ አይከፋ ግን በኢትዮጵያና እነዚህ በተለይ ሽንግልናውን ሂደት ያዙ ሰዎችን በተመለከተ ያው በርታማቹ በኩል ሁሉ መርታይ ላይ ነው ይችላል አንዳንዱ ግኖች የሚያነሱት ነገር አለ እነዚህ ይሄን ሽንግልና ሞክራለን የሚሉ ሰዎች ከመጀመሪያው ሂደቱ ስነበር ቆዩ ሁለት ሶስት አመት የቆየ ታሪክ ነው ያ ምንድነው ማህላ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውሱ እየተባባሰ ቲፒኤልኤፍ መንገድ አገር ሲጀምር ከርትራን ጋር ሆነን ሌላውን መጫፍለቅ አለብን የሚል አይነዝ ነበር ያዙ በእና አቶ ወይዘሮ ፈጥወርቅ ወንድም አቶ ዳዊት ክብረ እግዚአብሔር የሚባሉ ባለሀብት በዛ የሚመራ እንቅስቃሴ ነው አንድ ሌላውን ለመጫፍለቅ በሌላው ላይ በላይነት ለማምጣት ይሄኛው ማከላይ መንግስቱ ስለከዳን ደግሞ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ነተሳሰር ነው ከሌላው ጋር ተሳስረው ኤርትራውያንን በማባረር ንብረት በመዝረፍ ያንን ምራፍ አድርገን እንትን አድርጉ ስለዚህ ደግሞ እነሱ መንቀጽ መነቃነቅ ሲጀምሩ ከርትራን ጋር ተባብረን ያን ነገር እናድርግ የሚቻል ከሆነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በማሳመን የማይቻል ከሆነ የኤርትራ ማጽያንን በማደራጀት በገንዘብ በመደገፍ ምን በመል ኢሳያስን ከስልጣን አውርደን ኢትዮጵያና ምድር ትግራይና ኤርትራ አንድ ሆነው ሌላው ላይ ተጽኖ ያደርጋሉ የሚል በዛስ ሜስ እንከሳቀሱ የነበሩ በሌላም በኩል ደግሞ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ አንድ ነው የሚል ትረክትም ስለሚያወሩ ኤርትራኖች ደግሞ ከምንም በላይ የሚያማቸው ነገር ይሄ ነው እንደተረዳውት ኤርትራ ውስጥ ዘጠኝ በየራስ ስላለ እነሱ ራሳቸውን እንደ ኤርትራ ኢንጂ የሚያውት በዚህ በትግሬነት በመናም አይደለም ስለዚህ ኤርትራ ውስጥ ዘጠኝ በየራስ መኖሩ ዘንግተው አንድ ነን የሚለው ነገር ስምንቱን በየራስ በሚያገል አቀራረብ ስለሆነ ያንን ነገር አወዱትም እነዚህ አሁን የጀመሩ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ህዋትና ህዝባዊ ግንባሮን ማስተረቅ እኔ ከባድ ነገር ይመስለኛል አሁን ራስ መግለጫው ላይ እንደተረዳው እዛ ከሄዱ በኋላ ከህዝቡ ጋር ግን እኛ አድርጉ ህዝባዊ ግንባለ ዲሞክራሲ እናፈተ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውስተናም ነው ያሉት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ያለ ማደ ከባድ እንደሆነ ግልጽ ነው ግን የትግራይ حزب አሁን ምንድነው የኤርትራና የኢትዮጵያ ማከላይ መንግስት መካከለ የተፈጠረው ነገር ወይ ደግሞ የተፈጠረው እንት ወዳጅነት በቲፒኤልኤፍ ላይ የሚተባበ የሚፈጠር ህብረት እንጂ በትግራይ ላይ حزب ላይ አይደለም የትግራይ حزب የኢትዮጵያ አካል ሳይደርጉ የትግራይ حزب በየትኛው የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ ከሄደቱ አግልሎ ስለ ኢትዮጵያ መነጋገር ስለ ነገም ማሰብ አይቻልም ስለዚህ በትግራይና በኤርትራ حزب መካከል ያለውን ግንኙነት ምናልባት በህزب ለህزب ግንኙነት መካከል በዚህ በፓርቲዎቹ መካከል የተፈጠረ ክፍተት ካለ የትግራይን የባህል ቡድን የትግራይን የሆነ ነገር የኤርትራን እንደዚህ ያመጡ በትግራይና በኤርትራ حزب መካከል ያለው ነገር ማለዘብ ይበለጠ ግንኙነቱን ማሻሻል ይችላል ህዋትና ህዝባዊ ግንባር የሚባለው ነገር እኔ አንደኛም ይሳካም ነገር አይመስለኝም ሁለተኛም ዛሬም እኛ ቋም በብዙ መልኩ ከመረየን ማለት ቲፒኤልኤፎቹ እኮ በቃ ትላንት ያደረጉት ነው እኮ ብዙዎችአችን ለመርሳት እኮ ዝግጁ ነን በቃ ትላንት ላይ ያላዘኑ ማን መቀመጥ አይፈልግም ነገን ነው ማየት የሚፈልገው ግን ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ከሂደቱ ከወጡ በኋላ እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ ቀው ስለመፍጠር ሀገሪቱን ለማተራመስ በዚህም በዚያም ይሞከሩ ያሉ ሰዎች እንደገና ከሻቢያ ጋር ወይ ደሞ ከሌላ ጋር ወራጅነት ይፍጠሩ ተብሎ የሚደረግ ነገር ግዢ ያለፈበት ነገር ይመስለኛል ፔትሮስ እንደወረደ ወደ ሁለተኛ ወደ ጉዳይ ከማለፋችን በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ የመጨረሻ ሐሳብን ምናልባት አሁን እንደተባለው በግልጽ የታወቁ ነገሮች የሉም ሁለቱ ሀገራት በባላቹ ግንኙነት ላይ እንደሚነጋገሩ ነው ዝርዝር ነገር አላገኘንም ግን እኔ ስርነቀለው ጥል ያመጣ የሚችል በተለይ በሁለቱ ሀገራት መሃል የተለያዩ ግንኙነቶች አሉ 
ሁለቱ ሀገራት መደጋገፍ አለባቸው ግንኙነታቸው እንግዲህ በታሪክ አንድ የነበሩ በአንድ ሀገርነት አብሮ ለዘመናት የኖሩ በኋላ በተፈጠረ የፖለቲካ የተለያዩ ልዩነቶች ሁለት ሀገራት ሆነው ለዋላው ሀገር ሆነው የቀጠሉ ናቸው ነገር ግን በኢኮኖሚም ሆነ በተለያዩ ግንኙነቶች ጠንካራ መሰረት ሊጥሉ የሚችሉ የጋራ ጉዳዮች ያሏቸው ሀገራት ናቸው ከዛ አንጻር የጀመሩት ግንኙነት በመሃል ላይ ተቋርጦ ነበር ይሄ ግንኙነት ያንን የማስቀጠል ብሎ ግልጽ ሆኖ በአደባባይ የሚነገሩ አንዳንድ ነገሮችን የሚጠበቅ ይመስለኛል ሁለቱ ግንኙነቶች በተለይ ኢትዮጵያውያን ሆነ ኤርትራውያን ማወቅ ያለባቸው ነገሮች አሉ ስምነታቸው ምንድነው በቀጣይ ስንዴት ነው የሚሉት የሚለው ላይ ግልጽ በሆነ መልኩ መታወቅ ያለበት ይመስለኛልና አሁን የጀመሩት እንደ አዲስ ከወራት ግን መቋረጥ በኋላ የጀመሩት ነገር ምን ሊያመጣ ይችላል ብለ ተጠብቃለ እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር አንድ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ አለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ምንም እንኳን የጋራ ታሪክ የጋራ ማንነት የነበራቸው ለሺ አመታት የዘለቀ አብሮነት ቢኖራቸው ነገር ግን በእነኚህ ባለፉት አመታት ውስጥ ግን እነኚህ ሀገሮች ተለያይተው ሁለት ሀገሮች መሆን መቻላቸውን ማመንና መቀበል መቻል አለበት በተለይ ኤርትራውያንን ስሜታዊ ከመያረግ ጉዳይ ነገር አንዱ ምንድነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች በክፋት አይደለም ባለማወቅ ወይም ደግሞ ባለማስተዋል ንግግሮቻቸው ውስጥ የኤርትራን ሉዓላዊነት የማያከብር እንቅስቀሳዎች ወይም ደግሞ አንድምታዎች ይታያሉ። ይህ ደግሞ ኤርትራውያን ብዙ ዋጋ ይከፈሉበት መስዋዕትነት ይከፈሉበት ጉዳይ ስለሆነ የኤርትራን ሉዓላዊነት ማክበርና ኤርትራን እንደ ሀገር የሚገባትን ስፍራ መስጠት ምንም ጥርጥሬ ሌለው ጉዳይ ነው። ከዛ ቀጥሎ ነው ኤርትራ እንደ ሀገር በፊት የጋራ ታሪክ ነበርን አሁን ሁለት የተለያዩ ሀገሮች ሆነናል ነገር ግን የተለያየ ነው በድንበር ነው እንጂ በህزب አይደለም በማንነት አይደለም የጋራ የሆነ ከአንድ ቦታ የሚመዘዝ የጋራ ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን ስለዚህ ስልጣን ላይ ያሉትን አካላት አሁን በስፋት እንደተነሳው ህዋትን አደራድሮ በህዋትና እዛ ባለው ፖለቲካ ድርጅቶች መካከለ የሚደረገው ያለውን በመካከላቸው ያለው ልዩነት ለማጠብ ከመሞከር ይልቅ حزب الحزب ያለውን ግንኙነት ለማጠንከር ቢደከም ፍሬ ፍራል ብያስባለሁ ምክንያቱም ለኔ ህዋት ስሬ ሰደደ አረም ነው ስሬ ሰደደ አረም ደግሞ ለንቀለ ስትለው አፈሩን ይዞ ይነሳል ስለዚህ ህዋት ለመንቀል የሚደረገው ሙከራ ቀደምም አንድ ጥያቄ ጠይቀ ነበር ኢሳይያ ሳፎርቂ በዚህ ቅሬታ ሊኖራቸው አይችልም ወይ ምክንያቱም የጠበቁት ነገር ህዋት ይነሳል ብሎ ሊሆን ይችላል የሚል እንግዲህ ግምት ነው እርግጠኛ መሆን አንችልም ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ይሁን ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ያለው አካል ህዋትን ለመንቀል ቀላል ስራ አይደለም የሚሆነው ቀደም እንዳልኩት ህዋት ህዋት ስር የሰደደ አረም ነው ስለዚህ ልንቀለ ብትለው አፈሩን ይዞ ነው የሚነሳው ብዙ ጉዳት ነው የሚያስከተለው ስለዚህ ጊዜ በራሱ እና የተለያዩ ሁኔታዎች ዙሪያ ያሉትን ግብአቶች የሚቦጠቡጣውን ሙስና የሚያገኘው ገንዘብ እና የተለያዩ ግብአቶችን ህገ ወጥ ሆነ ንግድና ማጭበርበር ውስጥ ያገኛቸው የነበሩትን የገንዘብ ምንጮቹን ስትዘጋበትና ስትቆርጥበት ራሱ በራሱ የደረቀ የከሰመ የሚሄድ ነው የዛን ጊዜ የደረቀውን ህዋት ነቅለ ለመጣል አትቸገርም አሁን ላይ ባለው ነገር ግን ህዋት ራሱን የትግራይ ህዝብ ዋልታና ጠበቃ በማድረግ ራሱን ከህዝብ ጋር በማስተሳሰር ህዋትን መንካት የትግራይን ህዝብ መንካት እንደሆነ አድርጎ ምስል እየፈጠረ ያለ ተቋምና ድርጅት ነው ስለዚህ ይሄ ጊዜ የሚፈታውና ቀስ በቀስ ቀደም ሲሳይ እንዳለው ያደረጉትን ነገር ወይም ያደረሱትን በደል ይቀርብ ለንኮ ወደፊት መራመድ እንፈልጋለን ተብሏል አውነት ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የትላንትን ይያሰበ የትላንትን በደል ይያሰበ ትላንት ላይ ተሰፍቶ መተከል አይፈልግም ወደፊት መራመድና በይቅርታ እንደተባለው ያለፈውን ዘመን አልፈን ወደፊት መራመድ አገሪቷን ማሳደግ ነው ሁሉም አካልም ይፈልገው ነገር ግን አሁን እየሄዱበት ያለው አካሄድና የተሰለፉበት አሰላለፍ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው በይቅርታም እንዳታልፋቸው የሚያደርግ እናም ህጋዊ እርምጃ አለመወሰዱ እንዲቆጭና እንዲጸጸት የሚያደርግ ነው ስለዚህ እኔ እነኚ ሁለት መሪዎች መካከለ ያለው ግንኙነት ከዚህ በላይ እየጠነከረ ሄዶ ደግሞ በሁለቱም ሀገሮች ውስጥ የሚኖሩ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ አካላት የኪነት ጥበብ ባለሙያዎች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች የህزب ለህزب ተስስሩን ለማጠንከር የበለጠ ቢሰሩ በጣም ፍሬማ የሆነና ውጤታማ ነገር ይገኝበታል ብዬ አምናለሁ ሲሰው ዳንተል ምጣምናልዋት የፕሬዝዳንት ሳያ ሳፎርኪ ጉብኝትን በተመለከተ በክፍላንድ ከዚህና በፊት ብዙ ነገሮችን አንስተናል እንግዲህ ምን የቀረ ነገር አለ ማለት እንችላለን ፕሬዝዳንቱ 
በሁለተኛ በሶስተኛ ዙር ጉብኝታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ተገናኝተው ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ቀጣይነት ይነጋገራሉ ተብሎንም ይተበቃው እንደው ምንጠብቀው ነገር አለ የተለየ አንዳንድ ወገኖች የሚሉ አለ ስምምነቱ ራሱ ምንድነው ሁለቱ ሀገራት የተስማሙት ምንድነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን የታሪክ ልምድ አላቸው ህዋትና ሻብ ያይነበራቸው ግንኙነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ አልነበረም ያልጀርሱ ስምምነትና አስተዋውሳሉ ሁለቱ ሀገራት በምን ስምምነት ነው ግንኙነት የነበራቸው ኢትዮጵያን በጋራ ሲቀራመጡ ነበር ብለው የሚወክሱ ወገኖች አሉ አሁንም ስምምነቱ ግልጽ አይደለም ለሚሉት ወገኖች ምናልባት ግልጽ ይሆነ እንዲመጣ መደረግ ያለበት ይመስለኛል በምን ተነጋገሩ ምን መጠበቅ አለበት የሚለው ለሁለቱም ኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ምን ነገር አለበት ይመስለኛል አሱ ምንም ጥያቄስ የሚገባ ነገር አይመስለኝም ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ የሁለት ሀገር ግንኙነት ነው የሀገሮች ግንኙነትን ብቻ ሳሁን ራስ ሀገር ውስጥም ባለ ነገር ሁሉ ነገር በህግና በስርዓት መታሰር አለበት ስለዚህ በዛ በኩል ሁለቱም መንግስታት ወይም ሁለቱም መሪዎች ይሄንን ስምምነቶቹ ይሄ ምንድነው የመደይ መደሞ ዋና ዋና ነጥቦቹ ሰባቱን ነጥቦች ኮ ባለፈውም በይፋ ሆኗል ግን አጠቃላይ ዝርዝር ነገሮችን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በተመለከተ ወደ ባጠቃቀም በተመለከተ ሌሎች ግንኙነቶቹን በተመለከተ ያንዳንዱ ዝርዝር ነገር በባለሙያ ጭምር ተጠንቶ ያንን የሚከታተል የየዘርፉ ኮሚቴ ምናምን ያወቀሩ ይመስለኛል እሱ በይፋ በግልጽ መታወቅ አለበት አሁን ችግሩ ተላንትኮ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት አይደለም የህዋትና የሻቢያ ግንኙነት ወይ ደግሞ የህዋትና የኤርትራ መንግስት ግንኙነት ለምን ለምንችለው ነገር ነው ራሱ በደንበር ጉዳይ እኮ በነበረው ግንኙነት ላይ እኮ ሶስቱም የኢትዮጵያን ወክለው በሄዱት የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ናቸው በየትኛው ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን ይወክሉ ግንኙነት ሲያደርጉ የነበሩት የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ናቸው ያ ምራፍ መዘጋትም አለበት ህግና ስርዓት ያዘው ልመንገድ ሁሉ ነገር መሄድ እንዳለበት ይሰማኛል ፕሬዝዳንት ኢሳያስንም በተመለከተ ያው ቀደም ሲል ሲነገሩ የነበሩ ነገሮችና በተጨባጭ እርሳቸው ምን ማን ናቸው የሚለውን የሚመልሱ ነገሮች በተለያዩ መድረኮች በአደባባይም የተገለጸ ነገር ነው በተለይ ከ3 ነው ከ4 አመት በፊት እዚ ዋሽንግተን ዲሲ እና አምባሳደር ዴቪድሺን እና አምባሳደር ሄርማን ኮን ፕሮፌሰር መስፍን እና ዶክተር ካሳ ከበደን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያና የውጭ ምሁራን ያሉበት የኢትዮጵያና ኤርትራን ግንኙነት የተመለከተ ኢሳት በኢሳትና በቪዥን በኢሳት ማካነት የተዘጋጀ አንድ ትልቅ መድረክ ነበር እዛ መድረክ ላይ የነበሩት ውይይቶችና ንግግሮች በፕሬዝዳንቱም ኤርትራ መንግስት በተመለከተ ደም ብዙ መላሽ የሰጠ ነገር አለ ምናልባት እንደሱ አይነት ነገሮችን አሁን መልሶ በእሳትም ማስተላለፍ የሚያስፈልግ ይመስለኛል የኢትዮጵያ የእሳት ጋዜጠኞችን ወይ ትራ ሄደው ፕሬዝዳንት ይሳያስን ያነጋገሩበትም ቃለ ምልልስ ያው ምናልባት ወራ የመጡ ሰዎች ካላዩትም ሌላው እንደስተው ሶስቱንም ሰሞኑን እንትንም እናስተላልፈው ይሆናል ግን ዞሮ ዞሮ ግንኝነቱ ህግና ስርዓት ይዞ መተላመንት ማለት እንዳለበት እሱ ጥያቄ ያለው ያንንም ያደርጋሉ በየነው ማምኖ ነገር ማሰብ የሚችል ሰው በህግና በስርዓት ስካለው ድረስ ምንድነው ሁሉም ተሰባሪ ነው ዘላለም አይ ነገር የለም ዘላለም አይ ነገር በህግ ተጽፎ የተቀመጠ ነገር ነውና ያን ያደርጋሉ በየነው ማምኖ ሌላው ቀደም የተነሳው ኢትዮጵያ አንድ ነገር ብቻ በየማለፈልጋለው ወደ ኋላ መመለስ ማንም ሰው አይፈልግም መመለስ የሚፈልጉ አሉ መደበራ የሚፈልጉ ነገን የሚያስቡ ነገን ብቻ ነው ማየት የሚፈልጉት ስለዚህ ሞጫ መንገድ የተሻለ ሀገር የተሻለች ኢትዮጵያን የተሻለ አከባቢ ሁኔታ እንዲፈጠር ማንም ይመኛልና ወደዛ ለሚደረጉ ጉዞ ወደ ኋላ የሚጎተቱትን ሰዎች አንዱ ማስገደጃ ማስተን ነገር በየማም ነው ለምሳሌ እነሱ አላርፍ ካሉ በዚህም በዚያም ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስ መፍጠራቸውን ከቀጠሉ ሌላው ሰለሞ ማድረግ አለበት መንግስት ባያደርግም ምን አሁን ለምሳሌ በዚህ ሀገር የሆነው ነገር አለ ከዚህ ቀደም ያነሳውት ይመስለኛል አሜሪካ ውስጥ የአሜሪካንን አንድነት ወይ ደግሞ ፌደራል ስርዓቱ ላይ ጥያቄ አንስተው የኮንፌደራል እንቅስቀሳ ያደረጉ የተወሰኑ ግዛቶች የዛ መሪ የነበረው ጄፈርሰን ዴቪስ የዞሮ ዞሮ የታሪካ ካልነ በሚል መንገድ ሁሉ ተሰይሞለት የነበረ ሰው ነው የአሜሪካ የኮንፌደራሉ የኮንፌደራሊስቶች ፕሬዝዳንት ማለት ነው ግን እንደዛ አይነት ጽንፈኛ የሆነ ወይ ደግሞ ወደ ጫፍ የወጣ መልካከት ያው ዞሮ ዞሮ ባርነትን አናስቀርም ከሚል ጋር የታያዘ ነገር ነው 
እንደዚህ አይነት ዝንባሌና ስሜት ያላቸው ሰዎች በአቤተ ክርስቲያናት ውስጥ ገብተው ያደረጉት ነገር ከታየ በኋላ በ በመንድን በአሌክሳንድሪያም ትሩስ በአሌክሳንድሪያ ውስጥ በጉዳው ላይ የሰውን ግፊት ታክሎበት ተነጋግረው ቁጭ ብለው ከዚህ በኋላ በጄፈርሰን ዴቪስ የሚስም የሚጠራው መንገድ ተሰርዞ በሪችመንድ ሃይዌይ እንዲሰየም የሚል ነገር መጥቷል በትክክል አሁን ካንድ አመት በፊት ጄፈርሰን ዴቪስ የሚባለው መንገድ ሪችመንድ ሃይዌይ ሆኖ ተሰይሟል ልክ ይሄን ማነሳው ምንድነው አዲስ አበባ ላይ 200 ምናምን ኢትዮጵያን ንጹሃነን የጨፈጨፉና ያስጨፈጨፉት ያቶ መለስ ዜናዊ ምንድነው የሚባል ከአዲስ አበባ ጫፍ አዲስ ወገባ ማዶ እንደዚህ አይነት ቦታ መቀመጥ የለበት ነገን ማየት ካልፈለጉ በተጨፈጨፉት በአዲስ አበባ ወጣቶች ስም ያ ቦታ መስየ ማለበት ብሎ ወጣቱ ወይ ደግሞ ሌላው አካል መንቀሳቀስ አለበት እንዴት ነው አዲስ አበባ ወጣቶችን የጨፈጨፉ ጨፍጨፈው በኩራት ሲናገሩ የነበሩ ሰው በሳቸው ስም አዲስ አበባ ጫፍ ላይ መለስ አካዳሚ ነው መለስ ምናምን የሚባል ነገር ሚሰየሙ ስለዚህ እንደዚህም አይነት ነገር ውስጥ ሰው እየገባ ሁኔታዎችን በእነሱ ልክ መራመድ ያስፈልጋል ያ የሚደረገው ነገር መንግስት ላይ ተጽኖ መንግስትን እንቅስቀሳሴ የማይገታ መሆኑን ደሞ ማረጋጋቱ አስፈልጊ ነው ግን ያ አዲስ አበባ ወጣቶች በዚህ በኩልም የተወሰነ ሰው ተደራጅቶ የነገር ነገር ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ ለምን ቲፒኤልኤፎች ያን ሁሉ መከራ ያን ሁሉ ማዓት ያን ሁሉ ሰቆቃ ኢትዮጵያውያን ላይ ያደርሰው ዛሬም በዛው የግፍና የሰቆቃ መንገድ ለመቀጠል ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ በእምነትም በብሄርም ግጭትና ቀውስ ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ሰዓት የትኛውንም የነሱን መለከት ከየትኛው ማካባብ የማጥፋት ነገር መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ እንግዲህ ይሄ ሌላ ደረሰ ጉዳይ ነው ምናልባት በዚህ ላይም ብዙ አከራካሪ ነገሮች አሉ እንዲህ አይነት ነገር ከተመዘዘ የማቋረጥ ብዙ ርሶችን የሚመዝ በመሆኑ በሌላ ጊዜም ለነመለስበት እንችላለን ወደ ሁለተኛው ርሰ ጉዳይ እንዴት እኮ እኮ መሳይሱ አሁን እኮ ይሄን ነገር ማነሳው አሁን ይነሳ አይደለም አርፋው አልቀመጥ ስላሉ ሀገሩ ውስጥ ቀውስ እየፈጠሩ ስለሆነ ኦኬ ይቀመጥ በቃ እኮ አሁን እኮ ሌላው ቀርቶ እኮ አሁን ነገር ማየት የሚችል ሰው ስለ አትላንት አይጨነቅም ግን ሀገሩ ውስጥ ቀውስ እየፈጠር ከከተል እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ጫና ለመፍጠር የትኛው ነው መወሰድ ያለበት ነው ልጅያ መወሰድ ያለበት ሲሳይ ህዋት ብቻ አይደለም ወደ ኋላ እየተመለሰ በብዙ ነገሮችን መከራና ስቃይ ኢትዮጵያ ላይ ያመጣ ያለው ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ጋሬታና ፈተና የደቀኑት ጽንፈኞችም በታሪክ ወደ ኋላ ተጉዘው ሂሳብ የማወራረድ ትላንት ትላንት ቋልፎል ነገር ትላንት አልፎል ላይ አሁን አመጥተው ሂሳብ ያወራረዱ እሱ እሱ ነው አሁን አመጥተው ብዙ ነገሮች እሱ ነው አሁን እኮ እሱን እንስጋው ነው የትላንት እንስጋ አይደለም እኮ የቲፒኤልኤፍ ነው እኮ እንስጋው እኮ ያለም የቲፒኤልኤፍ ነው እኮ ፍንተን ከዘረፋ በመለስ ያለውን የዘረፉትን የሀገራችን ነው እሱ መመለስ አለ ከዛው እጭ ያለው ነገር ምንድን ነው የርቀና ምናምን ተቋቁማል ግን በየሞቱ በየቀኑ ቆሞት እየደገሱብን ነው ሰዎች በየቀኑ ልቂት የፈደየን ትርያሉ ሲሰቀደም ስለ እንዳልኮ ቲፒኤልኤፍ ጥፍሩ ተቆርጦ በዱልዱም ያለ ነው አቀም የለም ግን በተላላቂዎች የሚል ነገር አንስታል ባውን ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ ለኢትዮጵያ ስጋት የሆነው ያሉ የጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ኃይሎች ናቸው ታሪክን ወደ ኋላ ባልነበርንበት ያንለፈው ትውልድ በተደረገው መጥፎም ጥሩም ሊሆን ይችላል ያንን እያመጡ አሁን ትውልድ ለማምጣው ሂሳብና ወራርድ የሚሉት ነገር ለኢትዮጵያ ከምንም በላይ ትልቅ ፈተና ነው ስለዚህ ህዋትን ብቻ ጥግ ያሳዘ ሳይሆን አጠቃላይ ብሄራዊ እርቅም ያስፈልግበት አጠቃላይ በታሪክም ዙሪያ መድረክ ተከፍቶ ንግግር ተደርጎ ኢትዮጵያ ወደፊት የምትከተልበት ካልተመቻቸ በስተቀር በተናጠል ህዋትን ብቻ ያወጡ እንዲአይነት እንት ነገር ለኢትዮጵያ ዘላቂ መፍቲ ሊሆን አይችልም አጠቃላይ መፍቲ የሚያስፈልገው ለምሳሌ አይመናልባትን ጫጭም ነገር አሁን ሲሳይል ጨረሰ አዎ ወል ነው አይ ወደፊት ነው የሚሻለው ትውልዱ ከመከራ ይወጣ ትላንትን እንርሳ በኢትዮጵያን መካከከል ሰላምና ፍቅር ይስፈን ወደፊት እንራመድ ስንል ወደፊት እንዳንራመድ እየወተቱን ነው ዛሬ ምልቂት እየደገሱልን ነው ስለዚህ እነዚህ ልቂት የሚደግሱትን ሰዎች ራፉ ለመባል ከማስገደጃ መንግስት የራሱን ስራ ይስራ ሌላ ህብረተሰብ ደግሞ እንዴት ነው ያን ሁሉ ልቂት የፈጸመ ሰው የዛ ሁሉ ልቂት ፍታውራሪ የሆነ ሰው አዲስ አበባን ቁልቁል ሚመለከት የሱ መታሰቢያ ሊኖር የሚችለው ብሎ ይንቀሳቀስ ለምን 
ቲፔልፎቹ ዛሬም ከነሃጢያታቸው ከነኖራቸው ከጸጸት ይልቅ በወንጀላቸው ስለቀጠሉ ነው ትላንትን በተመለከተ ያለው ነገር ስለ ትላንት አልፎ አልኮ ያናደዳልን እንዴ በትላንት ላይ ማናችንም ትላንትን ማስተካከል አንችልም ከትላንት ተምረ ነገን ማረም ነው ምንችለው ቲፔልፎቹ አደብ ይገዙኮ የሌላው ቆጫጫታ የሲኒማ አበል ነውኮ የትም አይደርስም እኮ ነው ቲፔልፎች የተደረጀ ኃይል ነው ዞሮ ዞሮ ግን ከምንም በላይ ቲፔልፍ ዛሬ የህዋ የ ትግራ ህዝብ እዳ ነው ሌላ ህዝብ ከነህዋ ታገዛ ተሰጥቷል ቲሳይ እንግዲህ ውይይታችን ወደ ሌላ ታጣጫ እንዳይል ነው ጴጥሮስ እኔ የዋትን በኢትዮጵያ አሁን ባሉ ለቆውስ ላይ ሚናውን የሚናቅ ነው ይያላምንም ሲሳይ እንዳለው ህዋት በተለያየ መልኩ ከቤተ መንግስት ከተከፈተ ጀምሮ በፊል ለፊት ባይሁንም በተላላቂዎቹ አማካኝነት ኢትዮጵያን የተለያዩ ቆስ ውስጥ እየከተተ እንዳለ እንዳንድ አስተዋጽኦ አይዋሉ ነገር ግን ብቻኛ አይደለም እነዚህ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ፈተና የደቀኑ የጽንፈኛ ኃይሎች ከቲፔልፍ ድጋፍ ቢያገኙ በዋናነት ግን ስጋቶ ነው መጠቀስ የሚገባቸው እነዚህ ኃይሎች ናቸው ቲፔልፍ ሊደግፋቸው ይችላል ቲፔልፍ ባይኖር ምን ያላቀም አላቸው ሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን እነዚህ ኃይሎች ባሁን ሰዓት ለኢትዮጵያ ትልቅ ፈተና ናቸው እነዚህ ሰዎች ወደ ሁለተኛው ወረሰ ጉዳይም ሊወስደን ይችላል በተለይ ባሁን ሰዓት በእምነትና በብሄር እየተፈራረቁ ኢትዮጵያን ፈተና ውስጥ የገጠጡ የከተቱ ቆሶች እየመጡብን ነው ያሉት አሁን ሰቦኑንም በተለይ የኢትዮጵያ አክባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረጉ ነው እነዚህ ሰላማዊ ሰልፎች ችግር ናቸው ማለት አይደለም የእምነት ንጻነት መከበር አለበት የእምነት ቦታዎች መከበር አለባቸው እነዛ ላይ ጥቃት ሲፈጸም ነው ተቆጥተው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ወጥተው ድምጻቸውን ይያሰሙ ያሉት ይሄ ምንም የሚከፍ አይደለም መደገፍ ያለበት ሁላችንም ለእንደከፈው የሚገባ እንቅስቃሴ ነው ነገር ግን ከዚ እንቅስቃሴ በስተጀርባ ፖለቲካዊ አጀንዳ ያላቸው ኢትዮጵያን ወደ ተርምስ የሚከቱ በርካታ ምናቃቸው ታላላቅ ሚና የተጫወቱ ሰዎች ከዚህ ጀርባ ተሰልፈው አሁን ለፊታችን ማርብ የተጠራ ሰልፍ አለ ምን አልባት የነነ ማንስተን በቀጣይ ለነው ወይ እንችላል ኢትዮጵያ ስምላ ጉዳዮች ጥቅላይ ምክር ቤትም ዛሬ ምግብ በሰጠው መግለጫ በመላ ሀገሪቱ ሰልፍ ተራሉ ይያለ ነው ሰልፍ መጠራቱ ተገቢ ነው ህዝቡ ድምጹ ማሰማት አለበት መንግስት በነዚህ ወንጀሎች ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት ይሄ ማናችንም እንስማማለን ነገር ግን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እንረዳ ባለፈው ታስተውስ እንደሆነ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ ኮሚቴ አቋቁሞ በመላ ሀገሪቱ በአዲስ አበባ ሰልፍ ለመጥራት አስቦ በተለይ በአዲስ አበባ ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ሰልፉን ዲቀር ነው የተደረገው አሁን ለፊታችን አርብ የጁ ማለት በነ አህመድ ድንጀቢል የተጠራ ሰልፍ አለ በዛ ሰልፍ ላይ ሰላማዊ ተቃውሞ ማድረግ ይቻል ይሆናል ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ወጥረ ታንሳር ይሄ ሰልፍ መጥራቱ ተገቢ ነው አይደለም የሚለው ያወያየ ነው ወደ ሁለተኛው ወርሰ ጉዳይ በዛው እንደገባ ብየን እንግዲህ ሰልፍ ተጣርቷል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚኛ አቋማችንን ግልጽ አድርገናል ብዬ አምናለሁ ግን አሁንም ጽንፈኞች የምንናገረውን ሳይሆን እነሱ መስማት የሚፈልጉትን ብቻ ነው የመረጡ የሚሰሙትና በየትኛው አቅጣጫ በየትኛው ስፍራ የእምነት ተቋማትን መስጊዶችንም ይሁን ቤተክርስቲያኖችን መንካት መዝረፍ ማቃጠል የክርስቲያኖችም ይሁን የሙስሊሞች ንብረት እንደ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈራን ንብረት በዚህ ደሃ ኢኮኖሚ ላይ በዚህ ደሃ አገር ላይ የተገነባን ሱቅ የሙስሊም የክርስቲያን ብሎ መከፋፈሉ ራሱን የጤና ማይደለም የኢትዮጵያውያን ንብረት ነው በጋራ ይፈራ ንብረት ነው እዚ ላይ የሚደረስ ማንኛውንም ዝርፊያ ንጥቂያ የእሳት ቃጠሎ አፈጽሞ የምናወግዘው የማንቀበለው ድርጊት ነው ግን እንዴት ነው ምናወግዘ ወደሚለው ስንመጣ ግን ልዩነቶች አሉ። አሁን ሰልፎች እየተጠሩ ነው። ማአበል ማስነሳት ቀላል ሊሆን ይችላል ግን ማአበሉ ሄዶ የሚረቅጥበት እንዳርቻ ግን አትቆጣጠረው። ትላንት ጅጅጋ ላይ የሆነው ነገር ይሄ ነው። በሰላማዊ መንገድ ሰዎች ሰልፍ ሊወጡ ይችላሉ ግን ሰልፉን የሚጠሩት አካላት የሰልፉን መዳረሻና የሰልፉን አቅጣጫ በሙሉ ግን ሊቆጣጠሩት አይችሉም። ሰዎች የተፈጠሩን እንግዲህ ሞጣ በታሪክ ብቻ አይደለም በካርታ ላይ የቱ ጋር እንዳለች የማያቀሰው ሁሉ ነው አሁን እየወጣ መፈክር ሲያሰማ የምንሰማው ጥሩ ነው ይሄ ሶሊዳሪቲ ይዞ አንድነትን ይዞ የጋራ አቋም ይዞ መንቀሳቀሱና ሰላማዊ በሆነ መንገድ መብትን ለማስከበር መንቀሳቀሱ ጤናማ ቢሆንም ነገር ግን የእንቅስቃሴ በውስጡ የሚያቀፋቸው ግን በርካታ ነገሮች አሉ የምንድነው ግርግር ለሌባ ይመቻል እንዲሉ ይሄንን ግርግር ደግሞ የሚጠቀሙ ይሄንን አሰፍስፈው የሚጠብቁ የተደራጁ ኃይሎች አሉ ስለዚህ ሰልፍ የሚጠሩት አካል 
በሚጠሩት ሰልፍ ያሰቡትን አላማና ግብ ከማሳካት ባለፈ ከስራቸው ተሰክስገው የሚገቡ ሌሎች ጽንፈኞችና አክራሪዎች በንጹህ በየዋህነት ሃይማኖቱን ለማስተበቅ ወይም የሃይማኖት መነካታ አንገብግቧቸው አስቆጭቷቸው ሳይሆን የራሳቸውን አላማና አጀንዳ ለማስፈጸም የሚወጡትን አካላት እንዴት መቆጣጠር ይችላሉ የሚለው ነው አሁን ሁላችንም እንደምናየው ከትኛው ማካል ይተኮስ ጅጅጋ ላይ በነበረው ሰላም አይሰፍ መጨረሻ ላይ ሰልፉን ወደ ብጥብጥና ወደ ሽብር ለመቀየር ባለሙ አካላት የተፈጠረ ግጭት ነበር የሰው ህይወት ተፍቷል እንግዲህ ማሰብ እንችላለን ሞጣ ላይ መስጂዶች ሲቃጠሉና ሱቆች ሲዘረፉ እንዲሁም ቤተክርስቲያን ሲቃጠል አንድም የሞታ አካል አልነበረ እንግዲህ የሳት ቃጠሎን ለመቃወም በተጠራ ሰልፍ ውስጥ ግን ሰዎች እየሞቱ ነው ስለዚህ እነኚ ሰልፍ ጣሪዎች በጣም ቆም ብለው ሊያስቡበት የሚገባ ጉዳይ ነው አትላንት ጅጅጋ ላይ እንደና አይተና አሁን የፊታችን አርብ የተጠሩ ሰልፎች አሉ አዲስ አበባ ላይ ወደ እሁድ ሊዞር እንደሚችል እየነገሩን ነው እነኚ ሰልፎች ሲከናወኑ ምንድነው ውስጣቸው የሚኖረው ነገር ሙሉ በሙሉ ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆኑ ምን ያህል ዝግጅት አድርጓል ምን ያህል ጥበቃ ይካሄዳል የመንግስትስ አቅም ምን ያህል ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለውን ነገር ማጠን አለባቸው ብያስባለሁ አንድ ነገር ሲፈጠር ቀደም እንዳልኩት ነው ማአበሉ ማስነሳት ቀላል ሊሆን ይችላል ግን ማአበሉን ዳርቻውሉ ግን ለትቆጣጣራው አት ይችላል የሆነን ቡድን የሆነን አካል ለመምታት ታስነሳው ይሆናል በኋላ ግን አንተንም ጠራ አርጎ ከሚሄድ ጉዳይ ነው የሚመጣው አንደኛው ነጥብ በእኔ ለአነሳ መፈልገው ይሄኛው ነው ሁለተኛው የአማራ ክልል መንግስት እኔ ባለፈው ማንስቻለሁ በጉዳው ላይ ምላሽ ተጥቷል እጃቸው አለበት የተባሉ አካላትን ተጠርጣሪዎችን እንደሚይዝ ተናግሯል ያሰራቸው አካላት እንዳሉ እየሰማን ነው የአማራ ክልል ላይ መንግስት ብቻ አይደለም በጉዳው የተወነጀሉ ያሉ ወጣቶች ናቸው ወጣቶችም በጉዳው ላይ ምላሽ እየሰጡ ነው ያማራው ወጣቶች ማህበር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ በመጣ ከተማ ይደረሰው የምነ ተቋማት መልሰን እንገነባለን ብሎ መግለጫው ጥቷል ስለዚህ የጥፋት ተልኩ ያላቸው አካላት ቤተክርስቲያንም መስጂዶችንም ሱቆችንም ቢያፈርሱም ቢያቃጥሉም ቢዘርፉ ነገር ግን የክልሉ ወጣትና የክልሉ መንግስት እዚ ጉዳይ ላይ አብሮ በጋራ እንደሚሰሩ እየተናገሩ ነው ግን ምን እንዲሆን እየተጠበቀ ነው የክልሉ መንግስት ላይ ያልተገባ የኃይል ሚዛን እየወረደበት ነው ያለው ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት ምን አይነት ጽንፈኞችን እንዳፈራ አይተናል አሁንም ሌሎች ጽንፈኞች እንዲበቅሉና እንዲያቆጠቁጡ ምክንያት ይሆናል በየአስባለው የመጨረሻ ከዚህ ጉዳይ ጋር ታይዞን ይማነሳው ከዚህ ቀደም ጅጅጋ ላይ በሶማሌ ክልል ለተፈጠረው የቤተክርስቲያን መቃጠል ለክልሉ መንግስት ይቅርታ መጠየቁንና በራስ ወጪ ማሰራቱን ነው የሚያነሱት እና ያማራ ክልልም ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርግ ይተበካል ሁለቱ ነው የተለያየ አውድ አላቸው በየአመቱ በሀገራችን ላይ እሱ መረጃ ትክክል አይደለም የሚል ነገር እየመጣ ነው ማለት በኢትዮጵያውቹ በመንድን ነው የተሰሩት የሶማሌ ክልል መንግስት በርግድ ድርጊቱ እንዲቆም አድርጓል ገዛ አድርጓል ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳደረገ እየተነገረ ነው ነገር ግን በቀጥታ እነዛ በጅጅ ጋር የተቃጠሉ በኢትዮጵያውቹን ያሰሩት ግን ሌሎች አካላት ናቸው የሚል ነገር እየመጣ ነው ዋናው ነገር እሱ አይደለም ምናልባት ጴጥሮስ ሐሳብን ካልቸረስ ተመልሰን እንደማጣረጋለው ይሄን ጉዳይ በስፋት መነጋገር ስላለብን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ቀውስት ይችላልች ወይ ከዚህ በላይ እንዲ አይነት በተለያዩ ጉዳዮች አንዴ በበሄር አንዴ በአይማኖት እንዲ አይነቱ ነገሮች የመሸከም ጫንቃላቶል የተለያዩ ወገኖች ማሰም የሚገባቸው ወቅት ላይ ነው ለምሳሌ ሲሳይ ወደ አንተ ለመጣ ነው ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ተክላይ ምክር ቤት ያወጣው መግለጫ አለ ግልጽ ነው መግለጫው መግለጫው ሌላ ነው በሌሎች ኃይሎች ደግሞ የሚወጣው መግለጫ ሌላ ነው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማንም ነው መከተል ያለባቸው የተፈጸመው ድርጊት በጣም አስነዋሪ ነው በጣም ሊወገዝ የሚገባው ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ትግል ኢሳት እንግድ አይደለም ባይተዋር አይደለም ለአራት ለሶስት አመታት ሲካሄድ በነበረው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የድምጻችን ይሰማት ግል ወቅት በጣም ከፊል ለፊት ሆነን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አጋርነታችንን ያሳየንበትን ወቅት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችም ዋጋ ሰጠው በተለያየ ጊዜ ያነሱታል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለይ ውጪ ያሉትን ምን አስተውሰው ነው ለሳዲቅ አመድ ኢትዮጵያ አቤተ ክርስቲያናት ላይ ጉዳት ሲደርስ በ ወልድባ ላይ ችግር ሲፈጠር እንሳዲቅ ሌሎችም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አባቶች ሰልፍ ይወጡ ድምጻቸውን በጋራ ሲያሰሙ የነበረበት ወቅትን የምንዘነቀው አይደለም ያ ተብብር ነው የሚያስፈልገው ነገር ግን ከጥያቄው አውድ ውጪ አሁን ከተነሳው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ ውጪ ሒሳብ የማወራረደው ታሪክ ሄዶ የተለያዩ ጉዳዮችን ማጽአት አሁን ተገበያ አይደለም 
ለምሳሌ ለአርብ የተጠራው ሰልፍ አለ በርግጥ ሰልፉ መጥራቱም ይወገዝ አይደለም ግን ያለውን ሁኔታ ነው ከግምት ማስቀባት ያለብን ይመስለኛል ሐላፊነት የሚሰማው ወገን በዚህ ወቅት ላይ እንዲያነ ጥያቄ ቢመጣ ሌሎች ኃይሎች አጀንዳቸውን ያስከቡበታል ቀውስ ሊፈጠር ይችላል ጅጅ ጋ ላይ ያየነውኮ ጅጅ ጋ ላይ ጥያቄውን አመጡ መስኪል መቃጠል ተገብ ያደለም ባሉ ወገኖች ላይ ሌሎች ኃይሎች ገብተው ሰው እንዲሞት ነው ያደረጉት ስለዚህ ሐላፊነት የሚሰማቸው ወገኖች ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ መረዳት አለባቸው ጥያቄያቸው ተገብ እንኳን ቢሆን እንዲመለጠጥና የበለጠቀው ሲፈጠር በሚችል መንኩ መንቀሳቀስ የለባቸውም የሚል ነው ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሐላፊነት አለባቸው የስከ ዛሬ ተግስታቸው በደምጻችን ይሰማ ያሳዩት ሰላማዊ እንቅስቃሴያቸው ዛሬ መደገም አለበት የሚል ነው እንግዲህ ምንነሳው አው ምናልባት ያኔ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ በተነሳበት ወቅት የነበረው ነገር መለስ ብሎ ማስተዋሱ ጥሩ ነው ያኔ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ያው በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የመብት ጥያቄ የእምነታችን ይከበር ምርጫችን በመስጊዳችን እንጨምሮ በጣም መሰረታ የሆነ ማለትም መሰረት ያደረጉ የመብት ጥያቄዎችን ማንሳታቸው ያንን በየሳምንቱ በታላቁ አንወር መስጊድና በሌሎች ቦታዎች ላይ የሚያደርጉት እንቅስቃሴን ተከትሎ ያው መንግስት ሰብስቦ ዋናዎቹን እንቅስቃሴ መሪዎች ወደ ሰበት ካጋዘ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ላይ ሸራ ማወጅ ነው የሚል የመንግስት መገናኛ ብዙሃንን ጨምሮ የተተራጁ ስራዎች ይሰሩ ነበር በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ብቻ ሳይሆን እዚህ በውጭ ሀገር ጭምር በዊክሊክስ ላይ ይወጡ አንድ አንድ ሪፖርቶችን ሪፖርቶቹን ራሳቸው በመሰላቸው መንገድ በማዛባት ሰው ላይ በውጭም ባለው ኢትዮጵያዊ ላይ ከፍተኛ ውጅምብር ለመፍጠር የተሞከረበት የተተራጁ ስራ የተሰራበት ጊዜ ነበር በዛ ወቅት ኢሳት አንደኛ መሬል ላይ ያለውን ሰዎቹ ወተለየ ወተጥያቄ ሚያነሱ ሰዎች ይጠይቁት የነበረው ነገር ምን እንደሆነ በመረዳት በሌላም በኩል በዊክሊክስ ላይ ወጣ ሪፖርት ወቅቱ የነበረው ኢስልምና ምክር ቤት ውስጥ ያለ ሰዎች ሄደው ከአሜሪካ ኤምባሲ ጋር በመነጋገር የራሳቸውን ስሜት ያው በቲፒኤልኤፍ ቁጥጥር ስር የነበረ መስንትን ምክር ቤት ስለነበር የነዛን ቃል እዛ ላይ አዲስ አበባ ያለው ኤምባሲ ዝም ብሎ ጽፎ እንዲ 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 ተብሏል ተብሎ ይላከው ነገር ነው ከዛው እጭ የተጨበጠ ነገር አይታይም ከምንም በላይ አሜሪካ መንግስት በጉዳዩ ላይ ምርመራ ለማድረግ የአሜሪካ ማምኖቶች ንጻነት የሚባል ለኢትዮጵያ ድረስ ተጉዞ የኢትዮጵያ ሙስሊምና ምክር ቤትን የኢትዮጵያ መፍትያ ፈላላጊ ኮሚቴ አባላት የታያልታሰሩትን ከመናልባትም የታሰሩት ለሰበት የሚደው ያነጋገሩ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶችን በተለይም ወቅቱ አቡነ ጳውሎስ ሞተው አቡነ ማቲያስ ወደ ስልጣን የመጡበት ጊዜ ነበር በነገራችን ላይ አቡነ ማቲያስ የመጡበት በጣም ወሳኝ ምራፍ ነው ምክንያቱም ያ ውጥረት በነበረበት ሰዓት በኢሲያ አዳራሽ ያደረጉት አንድ ታሪካዊ ንግግር ነበር ያነ ንግግር አቡነ ጳውሎስ ኖሮ ቢናገሩት ኖሮ በሌላ መልክ ያቀርቡትና የአይማኖቶቹን ውጥረት በጣም ያብሱ ነበር በስለዚህ ማቡነ ማቲያስ እንጂ በጣም ወሳኝ ጊዜ በመምጣታቸው ነገሩን በማርገብ በመረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ስለዚህ የአማኖት ነፃነቶች ሚባለው ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ሉካን ቡድኑ ወደ አሜሪካ ከተመለሰ በኋላ ዘርዝር ሪፖርት አቀረበ በሪፖርቱ ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ የመብት ጥያቄ ነው ከዛ ያለፈ የማንነን መብት የመጫን ዓለም ሆኖን አረጋግጠው ይሄዱትም የሉካን ቡድኑ መሪ ራሳቸው ሙስሊም ናቸው ስለዚህ ያንን ሪፖርት መሰረት አድርገን በኢሳት በኩል ዘገበን ያንን መነሻው ማድረግ በተለይ ትንሽ ጥረጣሬም ብጅታም የነበራቸው ወገኖች ያ ብጅታም ያ ጥረጣሬም እየለቀቃቸው መጣ ከመንም በላይ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን እንቅስቃሴ በመደገፍ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ በሚደረግ ሰልፍ ታላቁ የሃይማኖት ሰው ብዙው አቡነ መልከ ጸሊቅ ጭምር ተገኝተው ያንንም ነገር ደሞ አልጀዚራ እስከመዘገብ ሄደበት ሁኔታ አለ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጥያቄ ያን ሎክስ አባቶችም ሌላው ኢትዮጵያ ይጭምር አብሮ የመብት ጥያቄውን አብሮ ኩል የታገለበት ሁኔታ የነበረበት ነው ስለዚህ ያ ምራፍ ያንን መከራ ያንን ሰቆቃ ያንን የሃይማኖት ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ሰዎች ልክ ከቤተ መንግስቱ ሲነቀሉ ኦርቶዶክሶችም አንድ ሆኖ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችም መካከለ የተፈጠረው ችግር ተፈታ ከመስጊድ የተባረሩ ሰዎች ወደ መስጊዳቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ተከተለ ስለዚህ አሁን ያ የቀውስ መራፍ ከተሻገረ በኋላ አሁን እዚህም እዚህም ያሉ ጽንፈኞች 
ችግር ሲፈጥሩ ምናልባትም ደግሞ ችግር ፈጣሪዎቹ ስፖንሰር የሚደረጉት ከትላንትናው የችግር ፈጣሪ መሆኑን ምልክቶች እየታዩ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ባላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ ነው ያለባቸው መስጊድ ያቃጠሉ ሰዎች በክርስቲያን የሚያቃጥሉ ሰዎች በክርስቲያን ነው ሁሉም ሙስሊሙን ነው ሁሉም መንግስት የመከላከል ሐላፊነትና ግዴታ አለበት ስለዚህ መንግስት ያን እንዲያደርግ መጠየቅ ተገቤ ነው ከዛ አልፎ ግን ነገሮችን ወደ አላስፈላጊ ነገር መለጠጡ በጣም አደገኛ ነገር ይመስለኛል ጉዳዩ በክርስቲያኖች የተቃጠሉት እንት መስጊዶች የተቃጠሉት አሁን አማራ ክልል ነው ስለዚህ የአማራ ክልል እንዲያደርግ እና ምን ይባል ነገር ውስጥ ከመግባት የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት ካማራ ክልል ባለስልጣናት ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር ችግሮቹ በመፍቲዎቹ ላይ ራሱ መስጊዶቹን በማሰራት መስጊዶቹን ለማሰራት የአማራ ክልል መንግስት ራሱ መከፈል የለበት በኢትዮጵያ ክርስቲያኖችም ጭምራው አቶ መስጊዶቹን ይሰራሉ ስለዚህ በ እንት በመንድነው በጤናማ በሆነ ግንኙነት ነገሩን ማለዘብ ይሻላል ከዛው ጭ ሰልፍ በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እናደርጋለ የሚባለው ነው ጥሩ አይመስለኝም አደገኛም ነው ለምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞችም በተመሳሳይ አዲስ አበባ ላይ ሰልፍ ጠይቀው መንግስት ይራዘም ብሎ ያንን ነገር ገፍቷል የኦርቶዶክሶቹም ሰልፍ ከተከለከለ በኋላ ለሙስሊሞቹ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሰልፍ መፍቀድ የሚታሰብ ነገር አይመስለኝም ለምን ያንንም መስጊዶች ምንድነው አባታክርስቲያናት ናቸው ተቃጠሉት አሁንም መስጊድ ላይ ተቃጠሉ ስለዚህ የእምነት ቦታዎች ነው በሁለቱም ወቅት የተቃጠሉትና ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ የትኛው ሞገና አሁን የሰልፉን ነገር ማንሳት የለለ ወጣ ነው አንድም ይታየኝ ከምንም በላይ ሰልፉ መደረግ አለበት በየነማም ነው አማራ ክልል ላይ ነው ያንን አባታክርስቲያናቱ ሲቃጠሉ አማራ ክልል ላይ ትልቅ የተቃውሞ ሰልፍ ተካይዷል እዛ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጭምር የተሳተፉበት ነው ስለዚህ አማራ ክልል አሁንም ሰልፍ ጠርተው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችም የኢትዮጵያ ክርስቲያኖችም እነሱ የትኛውን ሞገና ማወክሉ የተገዙ ካል ተገዙም ህሊናቸውን እየሸጡ ጽንፈኞች ሰዎች ጋር ታይዞ የሚፈጸም ነገር ስለሆነ ሁለት ያን ነገር እዛ ላይ እንዲወገዝ ማድረጉ እኔ ተገቢ ማስተኛል በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው የእምነት ጉዳይ ነው ደሙ የእምነቶቹ አማኞቹ ወይ ደሙ የእምነቱ መሪዎች በክርስቲያንም የእስልምና ምክር ቤቱም ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ አማኞች ነበሩ ይመሯቸው የነበሩት አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ሆኖ በሙሉ ስልጣን ላይ ነበሩ ከስር የኢትዮጵያ ካድሮች አልነበሩባቸው ምን አልባት አቡነ ማቲያስ እኔ ዛሬ ነጻውቷል ብዬ አምናለሁ የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤትም ከቲፔል ፋግልጋዮች ወጦ እንትም ብሏል ወደዛ እንዳንመለስ የእምነት ተቋማቱ የእምነት ብቻ ሆኖ እንዲቀሩ ሁሉም ወገን ሐላፊነት አለበት ብዬ አምናለሁ የተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ የትኛውን ወገን ምን መከተል ያለባቸው ሚሎ ላይ ነው እንግዲህ ሐሳብ መስጠት ካለብን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስለምና ጉዳዮች ምክንያቱም 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 መግለጫ አውጥቷል ምክንያቱ በመግለጫው በግልጽ የሆነ ነገር ነው ያስቀመጠው የአማራ ክልል ጉዳዩን ወንጀለኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ የመልሶ እንዲገነቡ እንድንዚ አይነት ጥያቄዎችን ያቀርባሉ ከዛ ባሻገር ግን ሌሎች ብዙ ተከታይ ያላቸው ነገሩን የተለየ መልክ እየሰጡ ያሉ ወገኖች አሉ እነዚህ ወገኖች ያማራ ክልል ይቅርታ እንዲጠይቅ እንግዲህ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ለንወያይ እንችላለን ያማራ ክልል ግልጽ የሆነ ነገር አስቀምጧል ያማራ ክልል ጉዳዩ ላይ ተዘናግተው ይሄ ጥበቃ ሳይደረግ ይያወቁ ይሄ ነገር እንዳይፈጸም ማድረግ ይቻሉ ቺላ ያሉ የጸጥታና ሌሎች መዋቅሮች ካሉ እነሱንም ተጠያቂ እናደርጋለን ብለው ግልጽ የሆነ ጠንካራ አርምጃ እየወሰዱ ነው ያማራ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ውጥረት እንደዚህ አይነት ጠያቂነት ማምጣት አላማው ከጀርባው ምንድነው ምናልባት ብዙ ጊዜ የሚነሳ ተረታለ የሶማሌ ክልል የቀድሞ ፕሬዝዳንት አብዲሌ በሱ የሚታወቁ በተረት ነው ይሄ ለክሶ ከፍየሏ በላይ ነው የሚለው ለክሶ ሁሉ ጊዜ አስተዋወሰዋለሁ ወነች ሶማሌ ሴት አለች የምትወደው ወንድ ነበር እሷን እንዳታገባ ቤተሰብ እገዳ ጣለባት እንዳጋጣሚ ነው ሲፈለጉላት ሌላ ባላ አለ ያ የምትወደው ሰው ሲሞት ማልቀስ አልቻለች ቤተሰብ ይቆጣታልና ስለዚህ ፍየል ሲሞት በጣም ታለክሳለች እና አባትዮ አይ ይሄ ለክሶ ከፍየሉ በላይ ነው አሉ። አሁን ጥያቄው ምንድነው? መስጊዶች ተቃጥሏል ነውር ነው መደረግ የለበትም ይሄንን ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ሁሉም በአንድነት ቆሞ ያወገዘ ነው ለመገንባቱ ሁሉም አስተዋጽኦ ያደረገ ነው አሁን ጴጥሮስ እንደነገርከንም ያማራ ወጣቶች ማህበርም እኔ ገነባለሁ ብሎ ተነስተዋል። 
እንዲህ አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው ችግሩንም የሚፈታው ይሄ ነው ከዛ ባለፈ ግን እንዲህ አይነት ውጥረት የሚያመጡ ሀገሪቱ ያለችበትን ቀውስ ከግምት ያላስቀቡ ጥያቄዎች ተገብ ያደሉም ተቃውሞ ሰልፎቹም በተወሰነ ደረጃ ረገብ ማለት አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ ይሄ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚያነሱትን ጥያቄ ለማሳነስ አይደለም የመስጊዶች መቃጠል ተገቢ ነው ከሚልም እምነት አንጻር አይደለም ግን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እናከናስብ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አደገኛ ነው በዚህ ላይ ውጥረት መጨመር ተገብ ያደለም ከሚል አንጻር ነውና አስቲ ጴጥሮስ ቀደም ሲል ማቋርጫለሁ ቀደምን ማቋርጣይና እኔ እኔ ሚታየኝ አቅምን ለማሳየት የሚደረገ ሩጫ ነው በተወሰኑ ግለሰቦች መካከል አቅምን ለማሳየት የሚደረገ ሩጫ እና የህዝቡን ጥያቄ በመሪነት ከፊት ወጥቶ በመውሰድና በመንጠቅ የራስን ሰብ እና የመገንባት አካሄዶች ናቸው ያሉት እንጂ እንደሚታወቀው ቀደምን ማንስቻውallow እርምጃ እንደሚወሰድ ተነግሯል የታሰሩ ሰዎች አሉ በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች አሉ መልሶ ለመገንባት ያላቸውን ተነሳሽነትና አቆራጥነት ያሳዩ ነው ግን ከዛ ባለፈ በቀጥታ የክልሉን መንግስት አታክ የማድረግ ወይም የክልሉን መንግስት የማጥቃት ግን እንቅስቃሴዎች ከጀርባው አሉ ይሄ ጤና ማድረግም ቀድም ማስቸው የነበረው እንግዲህ ውሸት ነው የተባለ ነው ብለኛል ግን ሰዎች ያነሱት ያሉት ምንድነው በማህበራዊ ትስስር ድረገጾች ላይ የሶማሌ ክልል የወሰደውን ርምጃ ያማራ ክልል መውሰድ አለበት ነው እኔ ሁለቱ የተለያየ አውድ ነው ብዬ ቀደም ተነስቼ ነበርው ምንድነው የሶማሌ ክልል ላይ በአብዲ ኢሌ የሚመራው መንግስት ነው ፈንድ ያደርገ የነበረው ራሱ ነበር አሸባሪዎችን ያደራጅ የነበረው እሱ ባደራጀው ሄጎ በተሰኘ ቡድን ነበር ይሄ ነገር እንዲፈጸም የተደረገው አማራ ክልል ላይ ግን ስንመጣ ያማራ ክልል ላይ መንግስት ያደራጀው አካል የለም ወይም አደራጅቶ የገንዘብና የጦር መሳሪያ ድጋፍ ያደረገለት የነን ተግባር እንዲፈጽም የገፋው አካል የለም ነገር ግን በክልሉ ውስጥ ይሄ ተፈጽሟል የክልሉን ሰላምና ደህንነት ማስተበቅ የክልሉ መንግስት ስራ ነው ሐላፊነቱን በሚገባ ባለመወጣቱ ለንወቅ ሰው ለንተቸው ይገባል ነገር ግን ከሶማሊ ክልል ጋር በማወዳደር ግን ተመሳሳይ ነገር እንደሆነ ለንወስድ አይገባም በሶማሊ ክልልም ከዛ በኋላ እኮ አመራሩ ሲቀየር ምን አይነት ቆራጥ አቋም እንዳላቸው በእምነት ላይ በአካባቢው ላይ ሰላም ደንነት ጸጥታ ላይ ምን አይነት አቋም እንዳላቸው አዲስ አመራር አሳይቶና ቁርጠኝነቱን አሳይቶና ለሶማሊ ህዝብ ሰላም ወዳድ ህዝብ መሆኑን የአመራር ችግር እንጂ የህዝብ ያስተሳሰብ ችግር እንደሌለበት በተግባር አሳይቶና አሁንም አማራ ክልል ላይ ተመሳሳይ ነገሮች ማየት ከፈለ ግን የክልሉን መንግስት ከክልሉ መንግስት ጋር አብሮ በመቆም አብሮ በመያዝ እነኚህ ወንጀለኞች ማውጣትና ተገቢውን ቁጣት እንዲያገኙ ማድረግ እንጂ የክልሉን መንግስት ከወንጀለኞች ጋር አንድ ላይ አብረን የምን ወነጅለውና ወደ ኋላ ምናገለው ከሆነ አሁንም ሌሎች ጽንፈኞችን ከዚህ በፊት ያየናቸውን አይነት ጽንፈኞችን ነው እየወለደ የሚሄደው ስለዚህ አደገኛ አካሄድ ነው ለማለት ነው የሚወደው ሌላኛው ሞጣው ውስጥ የተከሰተው ችግር በዋናነት የሚጎዳው ከአፋር ሙስሊም ይልቅ የሞጣን ሙስሊም ነው ስለዚህ ሞጣ ውስጥ የሚኖር የሙስሊም ማህበረሰብ ነው ለዚህ ጉዳይ የመጀመሪያ ምላሽ መስጠት ያለበት ነገ ሚኖረው የህዝብ ሶማሌ ክልል ወይ አፋር ክልል አይደለም ሄዶ ሚኖረው የሚኖረው እዚሁ አብሮ ካሉት ከአብሯቸው ተወልዶ ካደጋቸው የክርስቲያን ጓደኞቹ ጋር ነው ስለዚህ እነኚህን ሁለት ህዝቦች ማቀራረብና በመካከላቸው ችግር ካለ የከተማው ኑዋሮች ማግባባት ስራ ሊሰራ ይገባል እንጂ ወገንተኝነትን በመፍጠር ሁለቱን ማህበረሰብ የማላየት ስራ እጅግ በጣም አደገኛ ነው ነገ ለናጠፈው የማንችለውን እሳትና ረመጥ ውስጥ የሚቀብር ስራ ነው ይሄ አደገኛ ከሄድ ነው ብዬ ነው ማምነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ማንን ይከተል የሚል ጥያቄ አንስተ ነበር በዋናነት የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሊከተል የሚገባው ትክክለኛ የሃይማኖታዊ መዋቅር አለው ስለዚህ በዛ በመዋቀሩ መሰረት ተከትሎ የሚመጡትን ተዕዛዞችም አከይዶችም ሊከተላቸው ሊደባቸው ይገባል ነገር ግን የመስጊዶች መቃጠልም እና በእምነት ተቋማት ላይ የሚደርስን ጥቃትን ወደ ብሄር ለመቀየር የሚፈልጉ ታሪክን እየመዘዙ ከብሄር ጋር ለመለጠፍ የሚሞክሩ አካላትን ግን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ራሱ ሊያበግዘው ይገባል ባይኒ ሌላል ጨምር መፈልገው ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሃይማኖት ሰበብ ያደረገ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ ጥቃት ሲፈጸም ይሄ የመጀመሪያው አይደለም ከዚህ በፊት ተነስቷል 98 ላይ ጅማ ላይ ተመሳሳይ ነገር ተፈጽሟል 
በኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን ቤተ እምነቶችን ማቃጠል ካህናትን መግደል እና ከፍተኛ ጥቃቶች ተፈጽመው ያውቃሉ። በወቅቱ የነበረው አፋይ መንግስት ስለነበረ ነገሩን አዳፍኑት አልፏል ፍትህን በትክክል ሳይሰጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ በተለያዩ አከባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች ተሰንዝረዋል። አሁን የቅርብ ትውስታ የሆነው 80 በላይ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ ግጭት በኦሮሚያ ክልል ላይ ተከስቶ ነበር። በዛን ወቅት ላይ የፍትህ ጥያቄ የሰላም ጥያቄ ደህንነት ጥያቄ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ ኢትዮጵያዊ አጋርነቱን ሊያሳይ ይገባ ነበር የዛን ጊዜ አንደኛው ክፍል ብቻ ጥያቄ እናነሳ ሌላኛው እስካል ተነካው ድረስ ብሎ ዝም አለ አሁን ደግሞ በተራው ሌላኛው ክፍል ደግሞ ጥያቄ አነሳ ሌላኛው የመከላከል ስራ ይሰራል እንግዲህ ሁለት አጥር ሰርቶ ድንጋይ መወራወር ወይም ደግሞ ሁለት አጥር ሰርቶ የፉክክር የማን ድምጽ የበለጠ ጮኾ ይሰማል ቀደም እንደተባለው ከፍየሉ የበለጠ ለቅሶ ነው እንደተባለው አንደኛው በተራው ያንዱን ችግር ሲያስጮ ሌላኛው የሌላኛውን ችግር ሲያስጮ ይህ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም አይደለም ካኔ ቁስል ያንተ ቁስል ይብሳል መባባል ነው እንጂ ያለብን ካንተ ቁስል የኔ ቁስል ነው የሚብሰው የኔ ነው የሚያመው ብለን አብልጠን ብንጮ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ጮኸት ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁንም እንግዲህ እኔ አሁንም በደንብ አስመረበት መናገር የምፈልገው የመስጊድ ቃጠሎችን እንቃወማለን ዘረፎችን እንቃወማለን የሙስሊም የክርስቲያን አለም የኢትዮጵያውያን ንብረት ላይ የሚደርስ ቃጠሎን ዘርፊያን እንቃወማለን ነገር ግን ይህንን ተቃውሞ እናቀርበው ሀገሪቱን በሚገነባ እንጂ በሚያፈርስ መልኩ ለሌሎች አሸባሪዎች ወይም ደግሞ ይህንን አጋጣሚ ግርግሩን ተጠቅሞ ካውስት ኢላክ የራሳቸውን ተልቆ መፈጸም ለሚፈልጉ በር በመክፈት ግን መሆን መቻል የለበትም ብዬ ነው ማለት ነው። አዎ እሺ ሳይ እንግዲህ የመጨረሻ ሐሳብን ተጠቅኛለህ ባለፈው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መቃጠልን ካህናት መከደልን ተከትሎ በመላው ዓለም ኢትዮጵያ አንድ የእምነቱ ተከታዮች ሌሎችም ተቃውሞ በሚያስሙበት ሰዓት አጋጣሚውን ተጠቅመው አሁን ያለውን የኢትዮጵያን ካውስት የበለጠ የሚያጋግል እንቅስቀሳ ላይ ወጦ ገኖችንም አውገዘናል ታስተውስ እንደሆነ በህዋት ጊዜ የትም ያልነበሩ እንደውም ከስራቱ ጋር ተባብረው ድምጻቸውን አጥፍተው የነበሩ ወገኖች ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው አደባባይ ወጦ አንደኛ አርበኛ ሆኖ ነገሩን ሲያቀጣጥሉት የነበረው ነው ጊዜ በማውገዝ እንደዚሁም በአዲስ አበባ የተጠራውም ሰልፍ ጊዜው አይደለም የበለጠ ቀውስን የማይመጣው በሚልም ስናውግዞ ነበር ዋናው የ የኛ ትልቁ ቦተም ላይ ነው እንደሞ ቀዩ መስመር የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ቀውስስ መግባት የለባትም ቤትኛው መለኪያ ያሉት ነገሮች በሰላምና በርጋታ ማለፍ የምንችልበትን ውሳኔ ነው ኮላችንም የሚጠበቀው እንጂ ሃይማኖት የተነካ ቤሬ ተነካ ብሎ የሚመጣው ቀውስ የበለጣ አደጋ ይመጣል የሚለው ነገር እዚህ ላይ ለናሳምር ይገባል ምክንያቱም ያንዶ ገን ደጋፊ ያንዶ ገን ተከላካይ መሆነን መታየትም የለብንም ስለ ኢትዮጵያ ነው ጥብቅና መቆመው ኢትዮጵያ ስካለሽ ድረስ ነው እምነቱም ቤሩም ሁሉም ተከባብሮ ሊኖር የሚችለው ኢትዮጵያ ከሌለች ምን ሊኖር ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መሆኑን ተመልካቾም አጠቃላይ ማበረሰሙ ሊረዳልን ይገባል ግን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ አንስቷል ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ እኛን የሚያማ አይደለም በተለይ ኢሳት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከምንም በላይ ከማንም በላይ ፊል ለፊት ቆሞ ብዙ አስተዋጽኦ ሲያደርገ የነበረ ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ውስጥ የሄሳት ሚና ትልቅ እንደሆነ ማንንም በቅርበት የሚረዳው ነው አሁንም ቢሆን የመስጊዶች መቃጠል ተገቢ ነው ብለን አናምንም ይሄን ያደረጉ ሰዎች ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡን ጠይቃለን ከዚህ ባለፈ ግን ቀደም ሲል እንዳልኩት የመስጊዶች መቃጠልን አስታከው ኢትዮጵያ የበለጠ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ የሚፈልጉ የራሳቸውን ዝና የራሳቸውን ክብር በተለይ በፉክክር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገቡ ሰዎች አሉ እጃቸውን እንዲሰበስቡ እንጠይቃለን በተረፈ መንግስ ባስቸኳይ እነዚህ ወገኖች ለፍርድ እንዲቀርቡ በተለይ በመስጊድ መቃጠልና በቤተክርስቲያን እንዲአነት ውድመት ላይ ተሳተፉ አካላትን ለይቶ ለፍርድ እንዲያቀርብ ባስቸኳይ እኛም ጥያቄያችንን ወደፊት መንከተላለን አሁን ጥሩ ቀድም ያነሳው ነገር ምናልባት አንዳንድ ሰው የራስ ጉዳይ ብቻ ሲሆን ስለሚከታተል ትላንት የነበረው ነገር ሊያስታውስ ይችላል እንዳልከው የኦርቶዶክሶቹ መንቀሰቃስ የበነበረበት ወቅት ያነሳ ነው ነገር ነው እዚ ዋሽንግተን ምንም የተጠራውን ሰልፍ አይተናል ወጥ ለመናገር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ላይ ማዓት ወይ መከራ ይመጣው አሁን ከለውጥ በኋላ አይደለም ከለውጥ ወፊት የነበረው መከራ ይበልጣል ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም ኢትዮጵያን ላይ ግድያም ጭፍጨፋም በክርስቲያኒቲም ቱም ላይ መከራ ሲደርስ የነበረው ሌላው ቀርቶ ፓትርያርክ የሚሾም እና ማውራት ደረጃ ለሁሉ ደርሰው ፈላጅ ቆራጩ እና አብቶ አባይ ጻህየ ነበርበት ምራፍ ነበር የዛን ጊዜ የሚታገሉ አባቶች እነማን እንደነበሩና ቃለ 
ይዛን ጊዜ የሌላው ምንድነው ከራሳቸው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አልፈው ለሌላው ኢትዮጵያዊ ለሙስሊሙም ለሌላውም ጭምር ሲጮህ የነበሩ አደባባይ ሰልፍ ሲወጡ የነበሩት እና ማን እንደነበሩ እናስተውሳለን ዛሬ ደግሞ አደባባይ ከፊት ከፊት እና ማን ቀደም ቀደም እንዳሉም ተረርተናል በሌላም በኩል ደግሞ ያ አይነት ይሄ አምነት እንዲከም እንዲከበር ለማድረግ መታደርጉን ከስቃሴ ጋር ታይዞ ሌላውን በመንደነው ሌላው ላይ ተጽኖ በሚፈጠር ወይ ደግሞ ሌላውን በሚገፋ መንገድ ቢደረጉን ከስቃሴዎች ወጥታቸው አደገኛም እንደሆነ ወቅቱ አስገንዘበናል ስለዚህ ዛሬም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አሁን ባለበት ሁኔታ ውስጥ አዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች መሰልፈ መጥጥራት ነገሮችን ከማባባስ ነገሮችን ውጥረት ውስጥ ከመክተት ባሻገር የሚፈይደው ነገር ብዙ ያለ አይመስለኝም እንደልኩት በናልባት ባለፈውም በተደረጀ መንገድ ትልቅ የተቃወሙ ከስቃስ የተካሄደው አማራ ክልል ነው አሁን ቃጠሎ ቤት ፈጸመው አማራ ክልል ስለሆነ ያኔ ሙስሊሞች ወጥተው ኦርቶዶክሶች ጋር ሰልፍ ወጥተዋል ዛሬም ደግሞ ኦርቶዶክሶቹ ሌሎች ክርስቲያኖችም ወጥተው አብረው ሰልፍ የሚወጡበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው ከምንም በላይ ይሄ ደግሞ የፉከክር ወይ ደግሞ ምንድነው መሪ ሆኖ ብዙ ተከታይ አለኝ ብሎ ለማሳየት የሚደረግ እንቅስቃሴ ካለ በጣም በጣም ስተት ይመስለኛል ክርስቲያኑ ሲወጣ ሰልፉን ያስተባበረውን ግለሰብ ሊከተል ወይ ደግሞ ቡድን ሊከተል ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲከተል ነው የሚወጣው ስለዚህ ሚሊዮኖች ቢወጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ እንጂ ያንን ሰው እየላስተውሱት ሊ ይችላል ሙስሊሞችም ሲወጡ የነብዩ መሐመድ ተከታዮች እንጂ የዛ ሰልፍ አስተባባሪ እንትኖች አይደሉም ማንንም ሰው በእምነት ማንንም ቢጠራ ሚሊዮኖች ማሰለፍ አደባባይ ማውጣት ይችላልና በዛ ተከታይ ያለን ብሎ ማሰብ የሚችሉ ሰዎች ካሉ ተሳስተዋል በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ከእምነት ቁጥር ጋር እንታይዞ በዚህ መዚያም የሚባሉ ነገሮች አሉ እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጀ ሐላፊነት የሚሰማው ስራ ስለማይሰራ በዚህ በህዝብና ቤት ቁጥራውም በምንም በምንም ብዙ ክፍተቶች አሉ ስለዚህ አሁን ይሄው ምንም ይሁን ምን መነሻችን ህዝብና ቤት ቆጠራ ላይ ነው ህዝብና ቤት ቆጠራው ላይ እዚ ቦታ ላይ እኛ ክርስቲያን አለ እዚ ቦታ ላይ እኛ ሙስሊም አለ በአገሪቱ ደረጃ እኛ ሙስሊም አለ በአገሪቱ ደረጃ እኛ ክርስቲያን አለ የሚል ይወጣ አንድ ሴንስ አሳለ ስለዚህ መነሻችን እሱ ነው እና አንዳንዱ አሁን በእምነት በፊት በቤት በእንት ነው በበረሰብ ያንዳንዱ በረሰብ ይሄን ያልነ ይሄን ያልነ ሲል ሲደመር ከአፍሪካ ህዝብ ቁጠር በለተው ከአንድ ቢሊየን አለፈ እንደገና የመሬት ጉዳይ መንተስ ይባል አፍሪካን ተሻግረ ወደ ሌላ ሀገር ምን ሄድበት ሁኔታ ተፈጠረ የኔ መሬት ስፋት ይሄን ያለው ሲባል አሁን የመነቱ ነገር ሲባል አንዳንዱ ጠቅላላ ላይ ኢትዮጵያን ህዝብ ሙሉ እኔኔ ወደ ሚልበት ነገር ምን ሄደው ስለዚህ በተጻፈ በተቀመጠ ነገር ላይ እንነሳ ያ ጉድለት ካለበት ጉድለቱ በሚቀጥለው ህዝብና ቤት ቆጠራ ላይ በጥንቃቄ ባላፊነት ስሜት ሳይንሳይ በሆነ መንገድ እንዲከሄድ እሱን መግፋት እሱን መጠየቁ ነው ተገቢ መስለኝ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በሌላም ጊዜ ለነመለስበት እንችላለን ሁሉም ወገኖች ሁሉ ነገር በሰከነ መልኩ እንዲመለከቱት ነው በዚህ አጋጣሚ እና ጥሪ ምን አደርገው ወደ መጨረሻው ርሰ ጉዳይ እናልፈ በልጽግና ፓርቲ ከመርጫ ቦርድ ውቅና አግኝቷል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄድ የሚባል የለም ማለት ነው ይሄ ታሪካዊ ነገር ይመስለኛል እኛ ብልጽግናን የመደገፍ ያለ መደገፍ ወይም የብልጽግና መስመር ትክክል ነው አይደለም ከሚል አንጻር አይደለም ኢትዮጵያን ላልፉት 27 28 ዓመታት በመጥፎ ነገር ከመይጠቀስ ስም ጋር መላያይቷ ትልቅ ነገር ነው ማለት የሚቻል ይመስለኛል ጴጥሮስ እንግዲህ አምስቱ አገር ፓርቲዎች ሶስቱ ያዲጋባል ፓርቲዎች የመሰረቱት ብልጽግና ፓርቲ በዛሬው ለተው ቀና ጊንቷል በመርጫ ቦርድ አዋጅ 11362011 መሰረት ዩቅና ሰርቲፊኬት እንዲሰጠው መወሰን ነው መርጫ ቦርድ ያስታወቀው በዛው ፓርቲዎቹ በተናጠል ያላቸው ህሉና መከሰሙን የተነገረው ምን ማለት ነው እንግዲህ ሰፊ ጊዜ ሰተን سنወያይበት የነበረው የብልጽግና ፓርቲ አመሰራረት የመጨረሻ ሕጋዊ አልባቱን አግኝቷል እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ እንዳቀረበ ከዚህ በፊት አንስተን ነበር ምርጫ ቦርድ የሚጎሉትን የተለያዩ ሰነዶች ጥያቄ አቅርቦ እንግዲህ ፓርቲው የሚያስፈልጉትን ሰነዶች መልሶ እንዳስገባና በመጨረሻ የኦዴፓ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የደቡብ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሐረር ቢራዊ ሊግ ሶሁዴፓና አብዴፓ እንዲሁም በሄጉዴፓ የሚባሉት እነኚ ፓርቲዎች አጠቃላይ ያላቸውን ህጋዊ ማንነት በመላተ ጉባያቸው በውይይት በማድረግ አክሰመው 
በጋራ አዲስ ውህድ ፓርቲ እንደፈጠሩና እዛ ፓርቲ ውስጥ መውሃዳቸው የምርጫ ቦርድ እንግዲህ ያወጣው መግለጫ ያትታል ከዚህም በተጨማሪ ምርጫ ቦርድ ተተናገረው እነኚህ ፓርቲዎች ህጉን ተከትለው የተፈጸመ ውህደት መሆኑን አረጋግጧል እንግዲህ ህጋዊ አይደለም ብለው ሲወተውቱ ለነበሩ አካላት ያው በዛው እግራ መንገድ ምላሽ ተጥቷል ምርጫ ቦርድ በቃል በቃለው ህጉን ተከትሎ የተፈጸመ ውህደት መሆኑን አረጋግጫለሁ ብሎ ነው የተናገረው ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ በአዋጅ 1162 ህዝባሩ 2011 አንቀዝ 92 ህዝባሩ 2 ላይ በተደቀሰው መሰረት እነኚ ፓርቲዎች በተመዘገቡ አሁን ከተመዘገቡበት ቀን አንስቶ ወደፊት ባለው በ6 ወር ውስጥ ውህደቱ ያስገኘውን ሀብትና ንብረት እንዲሁም እዳ የሚያሳይ የሂሳብ ሪፖርት ለምርጫ ቦርድ እንዳቀርቡ እንግዲህ ተዛዛ አስተላልፎላቸዋል ከዚህ በኋላ እነኚ ፓርት እንግዲህ ከዚህ በኋላ እነኚ ፓርቲዎች ባሉበት ክልል ውስጥ ተበታትነው በተለያየ ስም ሳይሆን የብልጽግና ፓርቲ የሚል ህጋዊ ሰውነት ኖሯቸው ይንቀሳቀሳሉ እንግዲህ በቀጣዩ ምርጫ ላይ ኢሃደግ የሚለውን ስም ሳይሆን ብልጽግና ፓርቲ የሚለውን እንዲሁም የአርማም ለውጥ ኖሯል ከአዲሱ አርማቸው ጋር በአዲስ ስም እንግዲህ አዲስ ሪዮታ ዓለም ይዘው እንደሚቀርቡ ተስፋ እናደርጋለን ይሄ በጣም ትልቅ አንድምታን ያለው ቀደም እንደተባለው በጀርመን ላይ ናዚ የሚባለውን ስም መጠቀም በሕግ እንደሚያስከታው አሁን በቅርቡ ደግሞ ጎረቤታችን ሱዳን የቀድሞውን ገጂ ፓርቲ የኦማር አልበሽረን የገጂ ፓርቲ ስም ለ10 አመታት ማንም ሰው እንዳይጠቀመው ገደብ እገዳ እንደጣሉበት ኢሃዴግ የሚለውን ስም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይነሳ እኔ ህጋዊ ገዳው ሁሉ ተጥሎበት ስሙን የማንሰማበት የሆነ ነገር ውስጥ ቢቀበር ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ይሃዴ ከሚለው ስም ጋር ብዙ ቁስል ብዙ ሀዘን ብዙ ስቃይና ሰቆቃ አብረን ስለምናስታውስ ማለት ነው ስሙ መቀየሩ በራሱ ከኢትዮጵያ ላይ አንድ ጥቁር የሆነ ሰማይ ወይም ጭጋግ እንደተገፈፈ ያህል ነው እኔ የምቆጥረው ሲሰይ ሰዓት ያለንም ያጠናቀቀ ነው እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ በመርጫ ቦርዱቅና ማግኘቱ በቅርቡ ታስተዋውስና ጥጌታቸው ረዳ ይሁዋት ቃላ ቀባይ የተናገሩት አለ ይሄንን ጊዜ እየተበቀን ነው ብለዋል እስቲ ህጋዊ ነውስ ካሁን ህጋዊ ሳይሆን ነው ይሁሉ ህጎት ነገሮች ያደረገ ያለው አሁን ህጋዊ ሲሆን እንታይ ያታለም ብለዋል እንግዲህ ያቶ ጌታቸውን ማየት ነው አሁን ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እናዝረከርኳል እና ያሉትንም ሚስተር ካለ አሁን ከዛሬ ጀምሮ እና ያለን ምንድነው ጓንቱ ግላቡ ኦፎሎን ብለዋል እንግዲህ እና ያለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ለመከላከል የአዲስ አበባ የዋት አባላቶች ተጠይቀው ፍቃደኛ ሆነው እንት እንዳሉ የዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧልና እነዚህ እነዚህ ነገሮች በቀጣይ መናያቸው ናቸው ህዋቱ እንዲያነቱ ነገር ለዋት ጥሩ ዜና አይደለም በተለይ ህዋት አባላቱ የተንሸራተቱ ከመጡ እናልባትም ወደ መቃብር የሚያደርገው ጉዞ የሚፈጥንበት ይመስለኛል አሁን እንግዲህ ለዋት ባንድ በኩልም ቁጥሩ ነው እንደው እነት ለመናገር ያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዚህ በዘር ጫፍና ጫፍ የደና ነገሮች ደው በፖለቲካ ሎች መካከለ መተማመን ባለመኖሩ በተለይ በመሳሪያ በኩል ድግግን ተሰቃስ የሚያደርጉ ኃይሎች በተለይ የዮሮሞ ነጻነት ግንባር የኦጋዴን ቤራዊን ነጻነት ግንባር ግንቦስ ሰባት አብሮ መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ቆብ ይፈጠር ኖሮ የቲፒኤልኤፍ እንትን ሰሞ አይደለም በብዙ መልኩ ብዙዎቹ ዛሬ የኢትዮጵያ ሰርቬቶች ውስጥ ምናይበት ሁኔታ ይፈጠር ነበር ያው ግን የፖለቲካ ኃይሎቹ በየራሳቸው ምክንያት አብሮ መስራት ባለመቻላቸው የትኛውም ኃይል ወደ ኢትዮጵያ በመሳሪያ ቢሄድ የሚያመጣው ማለት ተመለሱ ሀገሪቱ ወደ ተተመሰመት ከባበቱን የታፈጠር ነበር ለምን መስማማት የሚችሉ ኃይሎች አይደሉም ሰው በየዘሩ በተወሰነ ደረጃ ለማስቀመጥ የተሞከረበት ሁኔታ ስላለ ያ ነገር ሳይሳካቀርቱ ከውስጥ በፈነዳን ከሰቃሴ በክብር ነውኮ ወደ መቀለ ይሄዱት በክብር ራን ነበርን በወርደት ስርቤት የሚገቡ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ይሄ ነገር እንደበጎ ነገር ወስ ዳውት ያዲገ የሚባለው ነገር የመከራም የሰቆቃ ጴጥሮስ ያለው ነገር ነው ያ ምልክት ከኢትዮጵያ ላይ መፈንተ መነሳቱ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ እነሱ ካሁን በኋላ ነው ይሆናል በየማም ነው ከያቱም ባንድ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በቡድናቸው በኩል እና በቆራጥነት ሁሉ ነገር ወደፊት ይሄዱ ነው ብልጽግና ፓርቲ መርቷል መርጫው በጊዜ በተባለው ጊዜ ገደብ ይካሄዳል ሁሉ ነገር እንትን ይያለ ነው አሁን አዲስ አበባ ያሉት የህዋት አባላት ወደ ብልጽግና ፓርቲ መግባታቸው 
ትልቅ ርምጃ ነው የሚጠበቅም ነው ለምን ሌላው ቀርቶ መቀለ ያሉት አመራሩስቱ ሁሉ አንድ ናቸው ብዬ ነው አላምንም ምንም ጥያቄ ውስጥ የሌለ ነገር ነውኮ እነ ዶክተር ደብረጽዮን ህዋትን እየመሩ ነው ናቸው ብዬ አላምንም ምልክቶችም ያንን አያሳዩ ከናቶ በርከን ዶክተር ደብረጽዮን በስተጀርባ ያሉ ኃይሎች አሉ እዛው ውስጥ ደግሞ ሆኖ በይፋ ባይወጡም ይሄ የቲፒኤልኤፎችን አካሄድ ተቃውሞ በልጸግና ፓርቲ ውስጥ ለመግባት የሚፈልጉ እነሱ ባንድ የሚሏቸው ኃይሎች አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር በመንግስት በኩል ነገሮችን በቁርጠኝነት በርግጠኝነት እየተሄደ በመጣቁጥር ከህዋት ውስጥ በልግልጽ የሚታይ መሰንጠቅ ይመጣል አሁን እነዚህ አዲስ አበባ ያሉት የህዋት አባላት ያቀረቡትን ጥያቄ በተመለከተ ስጋታቸውን ለመቅረፍ መንግስት አንድ ነገር ማለት ገዢው ፓርቲ ማድረግ አለበት ይሄማም ነው እዛ ውስጥ ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአዴፓ ለኦዴፓ ለሶዴፓም ለሁሉም አሁን እንደዚህ አይነት ማቾ ቆርጧል ግን ለክልሉ የውክልና ድምጽ አለ ይሄን ያል የሚባል ስለዚህ የህዋት አባላትም ሲገቡ የትግራይ ክልል ለትግራይ ክልል ሊሰጥ የሚችል ኮታ ለነሱ መስጠት ባንድ በኩል የሚጠቅመው ምንድነው በግለሰብ ደረጃ በንገባ እንዋጣለን የሚለው ስጋት ይፈታላችኋል በሌላም በኩል ህዋት እንዳለም ይሁን ተከፍሎ የሚመጣ ከሆነ ቦታው ተይዞለታል ማለት ነው ስለዚህ በመንግስት በኩል ያ ነገር ቢደረግ ጥሩ ነው ሌላው አብተ ንብረቱን በተመለከተ የተነሳው ነገር እንግዲህ ዋልታ የያዲግ ንብረት ነው ፋና የያዲግ ንብረት ነው ሌሎች በርካታ ንብረቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ንብረቶች ውስጥ ህዋት ወደ ወደቱ ገብቶ ድርሻውን ሊወስዳል ወይስ ዳር ቆሞ የሚመጣውን ነገር ይመለከታል የሚለው እንግዲህ እሱ በህይወት የሚታይ ነው በስድስት ወራስ ጊዜ ውስጥ ዘርዝሩ ይቀርበለም መሰለ ምርጫ ቦርድ ላይ ያለው እንግዲህ ባጥሩ ነው ያነሳነው ሊሉት በርካታ ዜናዎች ማሉ እነሱን ይዘን በነገ ሁለት እንመጣለን ማለት ነው ለዛሬ በዚሁ እና በቀላል ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ለታዊ ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃል በነገራችን ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቲ ጉበኝታቸውን ያካሄዱ ነው እንዳሉ የ ሰማን ነው በአዲስ አበባ በቤተ መንግስትም የአጼ ኃይለ ሥላሴን አጼ ሚኒሊክን ፎቶዎችም ይታዩበትና ከዙፋናቸው ለቁጭ ብሎም ይታዩበትን ቦታ የጎበኙ እንዳለም የሚያሳይ መረጃዎች እየመጡናቸው ያሉት እንግዲህ የሳቹ ጉብኝት በአዲስ አበባ ምን ያመጣል ምን አዲስ ነገር ይኖራል የሚለውን ይዘን ሌሎች መረጃዎችን ማካተም በነገው ለታይ ፕሮግራማችን ይዘን መጣለን በድጋሚ በመላው ዓለም ለምትገኙና የዛሬውን የፈረንጆች የገና ባለም ተከብሩ ኢትዮጵያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ባሉ የሰላም የደስታ እንደውላችሁን መኛለን ከዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ጴጥሮስ መስፈን ሲሳገና መሳይ መኮንን አብረናችሁ ቆይተናል ነገ በተመሳሳይ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ተነስተድ